ഹായ് എവ്രിവൺ വെൽക്കം ടു സിവിലിയൻസ് പരീക്ഷാ കാലമാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ളത് നിരവധി പരീക്ഷകളാണ് വരാനിരിക്കുന്നത് അത്തരം പരീക്ഷകൾക്ക് വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായ പ്ലാനോട് കൂടിയ റിവിഷനാണ് അത്തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ റിവിഷന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആകുന്ന രീതിയിൽ സിവിലിയൻസിൻ്റെ റഷ് അവർ ക്ലാസ്സസിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഇന്നിവിടെ നടത്തുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർവേയിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ടോപ്പിക്സും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഓവറോൾ ലെവലിൽ നമുക്കിന്ന് പഠിച്ചു പോകാം അപ്പം നമുക്ക് അധികം വൈകാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം സർവേ ഏതൊരു സബ്ജക്റ്റും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ആ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ സർവേയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സർവേയുടെ ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഒക്കെ റെഫർ ചെയ്യുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സർവേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് സർവേ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ആർട്ട് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനിങ് ദ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ഓൺ എബോ ഓർ ബിലോ ദ സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലുള്ളതും സർഫസിന് മുകളിലുള്ളതും താഴെയുള്ളതുമായ പോയിന്റ്സിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടാണ് സർവേ എന്നാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിന് എന്തെങ്കിലും പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എർത്ത് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസ് അല്ല കേവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസ് ആണ് ഒരു കർവേച്ചർ ഉണ്ട് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ഫിയർ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ഫിയർ അല്ല അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് എർത്തിന്റെ സർഫസ് ഇരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഷെയ്പ്പിന് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് പേരുകൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് എർത്ത് സർഫസിന്റെ ഷെയ്പ്പ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒബ്ലേറ്റ് സ്ഫിറോയിഡ് എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഷെയ്പ്പ് പരിശോധിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാവും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ഫിയർ അല്ല ഏകദേശം ഇക്വേറ്ററിനല്ലോ കുറച്ച് ബൾജ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഷെയ്പ്പാണ് ഈ ഒരു എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക എലോങ് ദ ഇക്വേറ്റർ നമ്മളൊരു ഡയമീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ അലോങ് ദ പോൾ ഒരു ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വറ്റോറിയൽ ഡയമീറ്റർ ആണ് പോളാർ ഡയമീറ്ററിനേക്കാൾ നീളം കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് എത്രത്തോളം ആണ് ആ നീളം കൂടുതലെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ടു പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആണ് പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എർത്ത് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പെക്യുലിയർ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ലേറ്റ് സ്ഫിറോയിഡ് എന്നാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇക്വറ്റോറിയൽ ഡയമീറ്റർ പോളാർ ഡയമീറ്ററിനേക്കാൾ ലോങ്ങർ ആയിരിക്കും എത്രത്തോളം ലോങ്ങർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ടു പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആണ് എർത്തിനെ പറ്റി ജനറലായിട്ട് ഒരു ഐഡിയ തന്നതാണ് ഇനി പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്താണ് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സർവേ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സർവേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദ പ്രൈമറി ഓബ്ജക്ട് ഓഫ് സർവേ ഇസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യം ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്രിപ്പയർ എ പ്ലാൻ ഓർ മാപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രൈമറി ഓബ്ജക്ട് ഓഫ് സർവേ ഇസ് ടു പ്രിപ്പയർ എ പ്ലാൻ ഓർ മാപ്പ് പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പ് രണ്ടും നമുക്കറിയാം ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ സർവേ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഏരിയയുടെ ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സർവേയുടെ പ്രൈമറി ഓബ്ജക്റ്റീവ് എന്നാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സർവേയുടെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് പൊതുവെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫേസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു വർക്ക് ഫ്രം ഹോൾ ടു പാർട്ട് ഹോൾ ടു പാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം അത് കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ട്രയാങ്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചാൽ മതി എന്താണ് ട്രയാങ്കുലേഷൻ നമുക്ക് സർവേ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഏ
എർത്ത് സർഫസിനെ പറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എർത്ത് സർഫസ് കേവ്ഡ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ കോളേജിലൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു സർവേ വർക്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആ ഒരു കർവേസർ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ സർവേ ചെയ്ത് ചെറിയ ഏരിയാസിലൊക്കെയാണ് അത്തരം സർവേ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലെയിൻ സർവേ പ്ലെയിൻ സർവേയിൽ എർത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കർവേസർ നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് സർഫസ് ഫ്ലാറ്റ് ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ജിയോഡറ്റിക് സർവേ എർത്ത് സർഫസിൻ്റെ കർവേഷർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേവ്ഡ് ആണ് എർത്ത് സർഫസ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പൊതുവെ ചെറിയ ഏരിയാസിൻ്റെ സർവേസിനും അതുപോലെ തന്നെ ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക്സിൻ്റെ സർവേസിനൊക്കെ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പ്ലെയിൻ സർവേ ആണ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള വർക്കിനും ലാർജ് ഏരിയാസിൽ വരുന്ന വർക്ക്സിനൊക്കെ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ജിയോഡറ്റിക് സർവേ ആണ് ജിയോഡറ്റിക് സർവേ പൊതുവെ നമ്മുടെ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശരി ചെറിയ ഏരിയാസിലാണ് പ്ലെയിൻ സർവേ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയക്ക് എന്തെങ്കിലും ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ആ ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ മൈൽസ് നമുക്ക് സർവേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഏരിയ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയറിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ പ്ലെയിൻ സർവേ പ്രിഫർ ചെയ്താൽ മതി വെൻ ദ ഏരിയ ടു ബി സർവേഡ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ വി പ്രിഫർ ജിയോഡറ്റിക് സർവേ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലെയിൻ സർവേയിൽ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എർത്ത് സർഫസിലുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ്സിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ജിയോഡറ്റിക് സർവേ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിന്റ്സിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കേർഡ് ലൈൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മൂന്ന് പോയിന്റ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊതുവെ നമുക്ക് എന്താ നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് വരുന്ന ഒരു ഫിഗർ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ സർവേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് പോയിന്റ്സിനെ തമ്മിൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു പ്ലെയിൻ ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ജിയോഡറ്റിക് സർവേ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് പോയിന്റ്സിനെ തമ്മിൽ കേർഡ് ലൈൻസ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് സ്ഫെറിക്കൽ ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് സർവേയുടെ പ്രൈമറി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏറ്റവും പ്രാഥമിക തലത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇനി ഇതല്ലാതെ അഡ്വാൻസ് ലെവലിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സർവേ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് നമുക്കൊരു നാല് ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ച് സർവേ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ബേസ്ഡ് ഓൺ ലൊക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മെത്തഡോളജി ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ നോക്കി പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സർവേയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ലൊക്കേഷൻ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് സർവേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സർവേ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ബേസിക്കലി മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് സർവേ അല്ലെങ്കിൽ മറൈൻ സർവേ ഫസ്റ്റ് വൺ ഒബിയസ്ലി എല്ലാവർക്കും പേരിൽ തന്നെ പേര് നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും വാട്ടർ ബോഡീസിൽ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സർവേ ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ സർവേ ഹെവൻലി ബോഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസിലേക്ക് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് പിന്നീട് കാൽക്കുലേഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്ത് നടത്തുന്ന ഒരു സർവേ ആണ് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ സർവേ ലാസ്റ്റ് വൺ ലാൻഡ് സർവേ ലാൻഡിൽ വെച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സർവേ ആണ് ആ ലാൻഡ് സർവേ തന്നെ ഫർദർ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ സർവേ സിറ്റി സർവേ ആൻഡ് കാഡാസ്ട്രൽ സർവേ ഓർ റവന്യൂ സർവേ ആ ഒരു ഏരിയയുടെ സർവേ ചെയ്യുന്ന ഏരിയയുടെ ജനറൽ ടോപ്പോഗ്രഫി അവിടെ വരുന്ന നാച്ചുറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അതിനെല്ലാം പറ്റിയുള്ള ഒരു സർവേ ആണ് ടോപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ സർവേ സിറ്റി സർവേ സിറ്റീസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സർവേ ആണ് സിറ്റിയിൽ വരുന്ന വാട്ടർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റംസിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സീവർ ലൈൻസിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിറ്റിയുടെ തന്നെ ടൗൺ പ്ലാനിങ് സിസ്റ്റംസ് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സർവേ വർക്കും വരുന്നത് സിറ്റി സർവേയിലാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ കഡാസ്ട്രൽ സർവേ
ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ട്രൈ ക്രൈറ്റീരിയ രണ്ടാമത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ പറയാൻ പോവാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സർവേ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ത് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് സർവേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സർവേ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എത്ര ടൈപ്സ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒരു അഞ്ച് കാറ്റഗറിയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ മിലിറ്ററി സർവേ മിലിറ്ററി സർവേ എന്ന് പറയുമ്പം വേറൊന്നുമല്ല സ്ട്രാറ്റജിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് സർവേ അതാണ് മിലിറ്ററി സർവേ സെക്കൻഡ് വൺ മൈൻ സർവേ മൈൻസ് നമുക്കറിയാം എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ ഒരുപാട് മൈൻസ് ഉണ്ട് ഗോൾഡ് മൈൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് അയൺ മൈൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള മൈൻസിൽ മിനറൽ വെൽത്ത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സർവേ ആണ് മൈൻ സർവേ നെക്സ്റ്റ് വൺ ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ജിയോളജി നമുക്കറിയാം സ്റ്റഡി ഓഫ് സോയിൽ ആൻഡ് റോക്സ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ജിയോളജിക്കൽ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലുള്ള സോയിലിൻ്റെയും റോക്സിൻ്റെയും ഒക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ഏതൊക്കെ ക്രസ്റ്റിൽ ഏതൊക്കെ ലെയേഴ്സിൽ എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള മിനറൽസ് സോറി സോയിൽസ് അതുപോലെ റോക്സ് കാണപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് റോക്സ് സ്റ്റേബിൾ ആണോ എന്തെങ്കിലും ഫിഷേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാവിറ്റീസ് ഉള്ള റോക്ക് ആണോ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള സോയിൽ ആണോ അവിടെ ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു സർവേയാണ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ആർക്കിയോളജി പുരാവസ്തു ഗവേഷണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പഴയതായിട്ടുള്ള ചില മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒക്കെ എവിഡൻസ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ആ എവിഡൻസ് എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നമ്മൾ സർവേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സർവേ ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ഫോർ അൺ എർത്തിങ് റിലീക്സ് ഓഫ് ആൻറ്റിക്യൂറ്റി അൺ എർത്തിങ് അൺ എർത്തിങ് എന്താണ് എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എർത്ത് അൺ എർത്തിങ് ചെയ്യുക റിലീക്സ് ഓഫ് ആൻറ്റിക്യൂറ്റി ആൻറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ടേം എപ്പോഴും പഴമ ഒക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആളല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ അൺ എർത്തിങ് റിലീക്സ് ഓഫ് ആൻറ്റിക്യൂറ്റി ഏത് സർവേയാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ നെക്സ്റ്റ് വൺ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്സിൻ്റെ ഡിസൈൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതുമായിട്ടൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സർവേ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നിന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഏത് രീതിയിലാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവേ പൊതുവെ എത്ര സ്റ്റെപ്സിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്നാമതായിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റെക്കനൈസൻസ് സെക്കൻഡ് വൺ പ്രിലിമിനറി സർവേ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ലൊക്കേഷൻ സർവേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഓർഡർ തന്നു എന്ന് വരാം എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഏത് ഓർഡറിലാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നായിരിക്കാം ത്രീ ടു വൺ വൺ ടു ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓർഡർ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവേ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റെക്കനൈസൻസ് ആണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് പ്രിലിമിനറി സർവേ ആൻഡ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ലൊക്കേഷൻ സർവേ എന്താണ് റെക്കനൈസൻസ് റെക്കനൈസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫ് ദ സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ടു സൈറ്റ് സൈറ്റിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ വിസിറ്റ് ആണ് റെക്കനൈസൻസ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു സൈറ്റ് കാണാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻസ് ഒന്നും കൊണ്ടുപോകില്ല മൈനർ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ചില പോക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് വല്ലതും കൊണ്ടുപോയെങ്കിൽ ആയി അപ്പോൾ ഹെവി ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി എക്യുപ്മെൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാതെ ആദ്യമായിട്ട് സൈറ്റിലോട്ട് ചെല്ലുന്ന ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ് റെക്കനൈസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെക്കനൈസൻസിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കീ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടേമാണ് എന്താണ് കീ പ്ലാൻ കീ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെന്ന് കാണുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയുടെ 
ട്രാവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി അതൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അവിടെ കുറേ സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫീൽഡിൽ ആ ഒരു ഫീൽഡിനെ പറ്റി മാക്സിമം ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് കുറച്ച് സ്റ്റേഷൻസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും സ്റ്റേഷൻസിന് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സർവേ ലൈൻസും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതൊരു നാല് സൈഡുള്ള ഒരു ട്രാവേഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ നാല് സ്റ്റേഷൻസ് അവർ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന നാല് സർവേ ലൈൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാവേഴ്സ് ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ട്രാവേഴ്സിൽ വരുന്ന സർവേ ലൈൻസിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക അതുപോലെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് പൊതുവേ നമ്മൾ ട്രാവേഴ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ട്രയാങ്കുലേഷൻ ട്രാവേഴ്സിങ് രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് സർവേ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ട്രാവേഴ്സിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്റ്റേഷനിലും മാറി 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 ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സർവേ ബേസ്ഡ് ഓൺ മെത്തഡോളജി ഇനി ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൂടിയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ് പ്രൈമറിലി പ്രധാനമായിട്ടും ആ ഒരു സർവേയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സർവേ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പറയാമെന്നേ ഉള്ളൂ ചെയിൻ സർവേ പറയാം കോമ്പസ് സർവേ തിയോഡലൈറ്റ് സർവേ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ അതുപോലെ ഇ ഡി എം ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ ബേസിസിൽ പറയാവുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് സർവേ ഇസ് ടു പ്രിപ്പയർ എ പ്ലാൻ ഓർ മാപ്പ് പ്ലാൻ ആണെങ്കിലും മാപ്പ് ആണെങ്കിലും ആ ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്ട്ലി ആ ഒരു ഏരിയയുടെ അതേ ഷേപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതേ സൈസിലായിരിക്കില്ല വരയ്ക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ വലുതാക്കിയായിരിക്കാൻ വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതാക്കിയായിരിക്കാൻ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പം എത്രത്തോളമാണ് ഈ ഒരു പ്രൊപ്പോഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു മെഷറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് സ്കെയിൽ സ്കെയിലിനെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതാറുണ്ട് മാപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് divided by field distance ഫീൽഡിലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് മാപ്പിൽ വരയ്ക്കുമ്പം എത്രയായിട്ടാണ് വരച്ച് കാണിക്കുന്നത് മാപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫീൽഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കെയിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഫസ്റ്റ് വൺ എൻ ലാർജ് സ്കെയിൽ second one reduced scale and third one full size scale എൻലാർജ് സ്കെയിൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആക്ച്വൽ ഡയമെൻഷൻസിനേക്കാൾ ബിഗ്ഗർ ഡയമെൻഷൻസിലാണ് നമ്മൾ മാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനിൽ വരയ്ക്കുന്നത് എൻലാർജ് സ്കെയിൽ റെഡ്യൂസ് സ്കെയിൽ ഒബിയസ്ലി എന്തായിരിക്കും ചെറുതാക്കി വരയ്ക്കുന്നു ഫുൾ സൈസ് സ്കെയിൽ എന്താണോ ആക്ച്വൽ ഡയമെൻഷൻസ് അതേ ഡയമെൻഷൻസ് തന്നെയാണ് പ്ലാനിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പിലും കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഫുൾ സൈസ് സ്കെയിൽ അപ്പോൾ ഇത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സ്കെയിൽസ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോയത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്ലാനിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാപ്പിൽ സ്കെയിലിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സ്കെയിൽ സ്കെയിൽസിനെ നമുക്ക് പൊതുവെ മൂന്ന് തരത്തിലായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ എഞ്ചിനീയർ സ്കെയിൽ എഞ്ചിനീയർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പം യൂണിറ്റ്സും കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ പോലെ നമ്മൾ സ്കെയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എഞ്ചിനീയർ സ്കെയിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ കിലോമീറ്റർ എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്ലാനിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണും എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫീൽഡിലുള്ള അഞ്ച് മീറ്ററിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാപ്പിലുള്ള ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡിലുള്ള പോയിൻറ്റ് വൺ കിലോമീറ്ററിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാപ്പിലുള്ള ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ രീതിയിൽ യൂണിറ്റ്സും കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് സ്കെയിൽ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമതായിട്ട് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ റെപ്ര
RF അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് സ്കെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് ഏതാണ് ലാർജസ്റ്റ് സ്കെയിൽ ഏതാണ് സ്മോളസ്റ്റ് സ്കെയിൽ എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നിരിക്കുന്ന സ്കെയിലിനെ ആർ എഫിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സ്കെയിൽ തന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും വൺ ഇസ് ടു ട്വൻറ്റി വൺ ഇസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൽ ഏതാണ് ലാർജസ്റ്റ് സ്കെയിൽ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം അതിനെ ആർ എഫിൻ്റെ രീതിയിലേക്ക് എഴുതി നോക്കുക വൺ ഇസ് ടു ട്വൻറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി എന്ന് എഴുതാം വൺ ഇസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ലാർജസ്റ്റ് സ്കെയിൽ ഏതാണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ എവിടെയാണോ വരുന്നത് അതാണ് ലാർജസ്റ്റ് സ്കെയിൽ അപ്പം ഈ കേസിൽ ഏതാണ് വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇരുപതിലൊന്നാക്കി വരയ്ക്കുന്നതും നൂറിലൊന്നാക്കി വരയ്ക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കുമ്പം ഇരുപതിലൊന്നാക്കി വരയ്ക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ വലുതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ലാർജസ്റ്റ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇസ് ടു ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും തിരിച്ചും ചോദിക്കാം സ്മോളസ്റ്റ് സ്കെയിൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം സ്മോളസ്റ്റ് സ്കെയിൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എവിടെയാണോ വലിയ വാല്യൂ വരുന്നത് അതായിരിക്കും സ്മോളസ്റ്റ് സ്കെയിൽ ആ രീതിയിലും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സ്കെയിലിൽ രണ്ടെണ്ണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു രണ്ട് രീതികൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമതാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ സ്കെയിൽ ഗ്രാഫിക്കൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഗ്രാഫിക്കൽ ആണ് ഗ്രാഫിക്കൽ എന്താണ് ബേസിക്കലി വരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലൈൻ വരച്ച് അതിനെ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പ്ലാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഫീൽഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു സ്കെയിൽ ആണ് ഗ്രാഫിക്കൽ സ്കെയിൽ ഗ്രാഫിക്കൽ സ്കെയിലിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എഫക്റ്റഡ് ബൈ ഷ്രിങ്കേജ് ഷ്രിങ്കേജ് കാരണം സംഭവിക്കാവുന്ന എറേഴ്സിനെ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെൻ വി പ്രിഫർ ഗ്രാഫിക്കൽ സ്കെയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് സർവേയുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ചില ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം റിസോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സർവേയുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെങ്കിലും മെയിൻ ആയിട്ടും നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സർവേയിൽ വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അടുത്തത് ചെയിൻ സർവേ ചെയിൻ സർവേയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്കറിയാം ലീനിയർ മെഷർമെൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ലെങ്ത്തുകളാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു ടേമാണ് ചെയിനിങ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ചെയിനിങ് ചെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് യൂസിങ് ചെയിൻ ഓർ ടേപ്പ് ചെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ടേപ്പ് വെച്ച് ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ചെയിനിങ് ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് ചെയിൻ സർവേ പ്രിഫറബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് പൊതുവെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ഏരിയാസ് ആയിരിക്കണം ഓപ്പൺ ഏരിയാസ് ആയിരിക്കണം വിത്ത് ഫ്യൂ ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ദ ഏരിയ ഷുഡ് ബി മോഡറേറ്റ്ലി ലെവൽ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ പ്രിഫർ ചെയിൻ സർവേ എന്താണ് ചെയിൻ സർവേയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ട്രയാങ്കുലേഷൻ ചെയിൻ സർവേയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയാങ്കുലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ സർവേ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഏരിയേനെ നമുക്ക് സർവേ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഏരിയ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ട്രയാങ്കിൾസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് അണ്ണീവൺ ഷേപ്പ് ഉള്ള ട്രയാങ്കിൾസ് ഒന്നും ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യരുത് മാക്സിമം ഈവൺ ഷേപ്പ് ഉള്ള ട്രയാങ്കിൾസ് പോലെയൊക്കെ തോന്നണം നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതിന് ഉപരി നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ദ ട്രയാങ്കിൾസ് ഷുഡ് ബി വെൽ കണ്ടീഷൻഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൽ കണ്ടീഷൻഡ് ആയിരിക്കണം അപ്പം എന്താണ് വെൽ കണ്ടീഷൻ ട്രയാങ്കിൾ വെൽ കണ്ടീഷൻ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ വിച്ച് നോ ആംഗിൾ ഇസ് ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഓർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ഒരു ആംഗിളും കാണില്ല വൺ ട്വൻറ്റി
non metric chain metric എന്ന് പറയുന്ന ടേം എപ്പോഴും മീറ്റർ എന്നുള്ളതായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ആണ് അപ്പോൾ മെട്രിക് ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ ആയിരിക്കും നോൺ മെട്രിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മീറ്ററിലല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിറ്റിലായിരിക്കും ലെങ്ത്തുകൾ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് മെട്രിക് ചെയിൻസ് പല ലെങ്ത്തിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി മീറ്ററും തേർട്ടി മീറ്ററും ആണ് മെട്രിക് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ പീസ് ഓഫ് വയർ അല്ല കുറെ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ്സിനെ ചേർത്ത് ചേർത്ത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയിൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാണ് ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ് ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വൺ ലിങ്ക് ലിങ്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാൽവനൈസ്ഡ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ആണ് ഓഫ് ഫോർ എം എം ഡയമീറ്റർ നാല് മില്ലിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഗ്യാൽവനൈസ്ഡ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ വെയർ ആണ് ലിങ്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ മെട്രിക് ചെയിൻ ഒരു ലിങ്കിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ലിങ്ക്സിന് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ത്രീ സർക്കുലാർ മെറ്റൽ റിങ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ചെയിനിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിലായിട്ട് ബ്രാസ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഹാൻഡിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ജോയിൻറ്റിന് പറയുന്ന ഒരു പേര് സ്വിവൽ ജോയിൻറ്റ് സ്വിവൽ ജോയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ബോൾട്ട് കണക്ഷൻ എന്ന് കൂടെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ലിങ്കിൻ്റെ ലെങ്ത് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ചെയിനിൽ എത്ര ലിങ്ക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നൊരു പക്ഷേ ചോദിക്കാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ് ലിങ്ക്സ് ആണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുപ്പത് മീറ്റർ ചെയിൻ എടുത്താലോ മുപ്പത് മീറ്റർ ചെയിൻ ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നൂറ്റി അൻപത് ലിങ്ക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി മീറ്റർ മെട്രിക് ചെയിൻ ഓരോ ഒരു മീറ്റർ കൂടുമ്പോഴും ഒരു ബ്രാസ് റിങ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ അഞ്ച് മീറ്റർ കൂടുമ്പോഴും ബ്രാസ് ടാലീസ് ആയിരിക്കും അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മെട്രിക് ചെയിൻസിന്റെ കേസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നോൺ മെട്രിക് ചെയിൻസ് നോൺ മെട്രിക് ചെയിൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മീറ്ററിലല്ല യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് വേറെ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് നോൺ മെട്രിക് ചെയിൻസ് പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്കൊരു മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് നോൺ മെട്രിക് ചെയിൻസിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ചെയിൻ സെക്കൻഡ് വൺ Surveyors' chain or അതിനെ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഗണ്ടേഴ്സ് ചെയിൻ ദെൻ തേർഡ് വൺ റവന്യൂ ചെയിൻ എഞ്ചിനീയർസ് ചെയിൻ ഗണ്ടേഴ്സ് ചെയിൻ റവന്യൂ ചെയിൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് മാത്രമാണ് എഞ്ചിനീയർസ് ചെയിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എത്രയാണ് എത്ര ലിങ്ക്സ് അവിടെ ഉണ്ട് ഒരു ലിങ്കിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കും ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മൂന്ന് ചെയിൻ്റെ കേസിലും പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് എഞ്ചിനീയർസ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഫീറ്റ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ലിങ്കിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കും ഒരു ഫീറ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു ഫൂട്ടായിരിക്കും ദെൻ സർവേസ് ചെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗണ്ടേഴ്സ് ചെയിൻ സർവേസ് ചെയിനിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി ആറ് ഫീറ്റ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ഒരു ലിങ്കിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഫീറ്റ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് റവന്യൂ ചെയിൻ റവന്യൂ ചെയിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ത്രീ ഫീറ്റ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ലിങ്കിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ത്രീ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഫീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഫീറ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പൊതുവെ ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ചെയിൻ സർവേയിൽ കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ടേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടേപ്പ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പിലുണ്ട് ക്ലോത്തിൻ്റെ ടേപ്പുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റാലിക് ടേപ്പുണ്ട് സ്റ്റീലിൻ്റെ ടേപ്പുണ്ട് ഇൻവാറിൻ്റെ ടേപ്പുണ
ഇതാണ് പെഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പെഗ്സ് പെഗ്സ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫീൽഡിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സർവേ ലൈൻസിൻ്റെ ടെർമിനൽ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് പെഗ് വുഡ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ജനറലി ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സ്ക്വയർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ഒരു സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ വാരി ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആ പെഗിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് കോമൺ ലെങ്ത് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ എങ്കിലും ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും പെഗ് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ആരോസ് ആരോസിനെ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് മാർക്കിംഗ് പിൻസ് ആരോസ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരോസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചെയിൻ ലെങ്ത്തിന്റെ എൻഡ് മാർക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഇതുപോലെ ഒരു ലോങ് വയർ സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എൻഡിൽ ഒരു സർക്കുലാർ ഷേപ്പിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വളച്ചു വെക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് കോമൺ ലെങ്ത് ഓഫ് ആരോ എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി ഒരു ചെയിൻ്റെ കൂടെ പത്ത് ആരോസ് സപ്ലൈഡ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണോ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് റേഞ്ചിങ് റോഡ് റേഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ റേഞ്ചിങ് റോഡ് റേഞ്ചിങ് റോഡ് കാണാൻ ഏകദേശം ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡ് ആണ് സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ബാൻഡ്സ് ഓഫ് റെഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കളറിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ടു ടു ത്രീ മീറ്റർ ആണ് കോമൺ ലെങ്ത് വരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷന്റെ ഡയമീറ്റർ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഏകദേശം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററിന് ബിയോണ്ട് ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ റേഞ്ചിങ് റോഡിന്റെ വിസിബിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും അത്തരം സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് റേഞ്ചിങ് പോൾ കാണുമ്പോൾ ഏകദേശം റേഞ്ചിങ് റോഡ് പോലൊക്കെ തന്നെ ഇരിക്കും പക്ഷേ അതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ലെങ്ത്തിലും ഡയമീറ്ററിലും ആണ് റേഞ്ചിങ് പോളിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ വരെ വാരി ചെയ്യാം അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ടു ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ വരെ വാരി ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ റേഞ്ചിങ് റോഡ് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിരുന്നു ഓഫ് സെറ്റ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് സെറ്റ് റോഡ് ഓഫ് സെറ്റ് റോഡിന്റെ കോമൺ ലെങ്ത് വരുന്നത് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് കാണാനൊക്കെ ഏകദേശം റേഞ്ചിങ് റോഡിന് സിമിലർ ആണ് അതിന്റെ ഒരു രീതി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു രീതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓഫ് സെറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെയിൻ ലൈനിൽ നിന്നുള്ള ലാറ്ററൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ലാറ്ററൽ മെഷർമെന്റ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓഫ് സെറ്റ് റോഡ് മെയിൻ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൂടാതെ വേറെയും കുറച്ച് മിസ്ലൈനിയസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ലൈക് പ്ലംബോബ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചെയിൻ സർവേയിൽ പ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ലാത്ത് വൈറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുഞ്ഞ് വുഡൻ പീസസ് വുഡൻ മെമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആക്സസറീസ് ആണ് ഈ ചെയിൻ സർവേ അല്ലെങ്കിൽ ചെയിനിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് ആണ് ഫീൽഡ് ബുക്ക് ഫീൽഡ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ടേപ്പ് മെഷർമെന്റ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് ഫീൽഡ് ബുക്കിന്റെ സൈസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ബൈ ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഫീൽഡ് ബുക്കിന്റെ സൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാം സിംഗിൾ ലൈൻ ഫീൽഡ് ബുക്ക് ഡബിൾ ലൈൻ ഫീൽഡ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫീൽഡ് ബുക്ക് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് റേഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറ്റി നോക്കാം റേഞ്ചിങ് റേഞ്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു സർവേ ലൈൻ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർവേ ലൈൻ്റെ നീളം ഒരുപാട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ ബി നെസസറി to fix some intermediate points on that survey line. അത്തരത്തിലുള്ള ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പോയിന്റ്സിനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റേഞ്ചിങ് രണ്ട് രീതിയിൽ നമ
ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ്ങിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് റെസിപ്രോക്കൽ റേഞ്ചിങ് പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്രോക്കൽ റേഞ്ചിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര റേഞ്ചിങ് റോഡ്സ് വേണം ഒരുപാട് തവണ ചോദിക്കുന്നതാണ് നാല് റേഞ്ചിങ് റോഡ്സ് ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിൽ അത് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റെഫർ ചെയ്യാം കൂടാതെ റാൻഡം ലൈൻ മെത്തേഡ് എന്നൊരു പേര് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക റാൻഡം ലൈൻ മെത്തേഡ് റാൻഡം ലൈൻ മെത്തേഡ് പൊതുവെ വുഡഡ് ഏരിയാസിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് റേഞ്ചിങ് മെത്തേഡ് ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് മെത്തേഡ് ആണ് ദെൻ ബാലൻസിങ് ഇൻ ലൈനിങ് ഇൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ തിയോഡലൈറ്റും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാലൻസിങ് അപ്പോൾ ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഓഫ്സെറ്റുകളെ പറ്റി പഠിക്കാം എന്താണ് ഓഫ്സെറ്റ് ഓഫ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചെയിൻ ലൈനിൽ നിന്നും നിയർ ബൈ ഏരിയാസിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ലാറ്ററൽ മെഷർമെന്റ്സ് ആണ് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ച് നമുക്ക് ഓഫ്സെറ്റ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലെങ്ത് വെൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഓഫ്സെറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ലോങ് ഓഫ്സെറ്റ് എന്നാണ് വൻ ദ ലെങ്ത് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ നമ്മൾ അതിനെ ഷോർട്ട് ഓഫ്സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ആംഗിൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഓഫ്സെറ്റും ഒബ്ലിക് ഓഫ്സെറ്റും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്തായിരിക്കും സർവേ ലൈന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഒബ്ലിക് എന്തായിരിക്കും സർവേ ലൈനോട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ല വേറെ ഏതോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ആ ഓഫ്സെറ്റ് പോകുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓഫ്സെറ്റ് സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നാമതാണ് ബൈ സ്വിങ്ങിങ് ചെയിൻ സെക്കൻഡ് വൺ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് റൂൾ Third one, using cross staff. Fourth one, using optical square. And fifth one, using prism square. Next, side square. ബൈ സ്വിങ്ങിങ് ചെയിൻ ഫേസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ചെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ടേപ്പ് സ്വിങ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഓഫ്സെറ്റ് വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മെത്തേഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കേട്ടോ ബൈ സ്വിങ്ങിങ് ചെയിൻ രണ്ടാമതായിട്ട് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് റൂൾ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ പൈതകോറിയൻ ട്രിപ്ലെറ്റ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക പൈതകോറ സ്ഥിരത്തിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ ഓഫ്സെറ്റ് സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് റൂള് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓഫ്സെറ്റ് ആണ് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ്സിലൂടെയും നമുക്ക് സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് റൂൾ ഒരു ട്രയലിൻ്റെ മെത്തേഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓഫ്സെറ്റ്സ് സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താണ് ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ക്രോസ് സ്റ്റാഫ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഓപ്പൺ ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് ഫ്രഞ്ച് ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് and adjustable cross staff open cross staff which 90 degree angle varuna offset set out cheyam french cross staff which 45 allengil 90 degree il varuna offset set out cheyam adjustable cross staff which any angle il varuna offset namaku set out cheyam next using ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയർ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്ന കുറച്ച് ആംഗിൾസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് മിറേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഡബിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ അതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രിസം സ്ക്വയർ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയറിനോട് സിമിലർ ആണ് പ്രിസം സ്ക്വയർ ഇവിടെ രണ്ട് മിറേഴ്സ് ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിസം സ്ക്വയറിൽ ഒരു പ്രിസം ആണുള്ളത് ഒരു പെൻറ്റാ പ്രിസം ആണ് ഉള്ളത് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സൈറ്റ് സ്ക്വയർ സൈറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ കേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനകത്ത് രണ്ട് ടെലിസ്കോപ്സ് മ്യൂഷ്വലി പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ മൂന്ന് ഇൻസ്ട്രുമെൻസും അതായത് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയർ പ്രിസം സ്
ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ചെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് മീറ്റർ ചെയിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത് മീറ്റർ അതാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെങ്ത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ ആ ചെയിൻ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം റിപ്പീറ്റഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുമ്പം അത് അതേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെങ്ത് തന്നെ എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വാരിയേഷൻസ് ചിലപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അത്തരം വാരിയേഷൻസ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആ ചെയിൻ വെച്ച് മെഷർമെൻസ് എടുക്കുമ്പോഴും അവിടെയും ഒരു തെറ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ വരാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കറക്ഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ആക്ച്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിനുള്ള കുറച്ച് കറക്ഷൻസും അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എറർ ഡ്യൂ ടു ഇൻകറക്റ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ചെയിൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ചെയിൻ ആ ചെയിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇച്ചിരി വ്യത്യാസപ്പെട്ട് പോയി ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി അത്തരത്തിൽ ഇൻകറക്റ്റ് ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ചെയിൻ വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്തെടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മെഷർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് ആക്ച്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഡാഷ് ഇൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ എൽ ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൽ ഇവിടെ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലൈൻ എൽ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ എൽ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെഷേർഡ് ലെങ്ത് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എൽ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയിനിന്റെ ഇൻകറക്റ്റ് ലെങ്ത് ഇപ്പൊ ട്വന്റി സെന്റിമീറ്ററിന്റെ ഒരു ചെയിൻ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ നീളം കൂടി പോയി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്വന്റി പ്ലസ് പോയിന്റ് വൺ ട്വന്റി പോയിന്റ് വൺ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എൽ ഡാഷ് ക്യാപിറ്റൽ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ചെയിൻ ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ കറക്ഷൻ ഫോർ സ്ലോപ്പ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ലോപ്പിംഗ് ഏരിയ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ആ ഒരു സ്ലോപ്പിംഗ് ഏരിയയിൽ അലോങ് ദ സ്ലോപ്പ് ആ ഒരു ലെങ്ത് എൽ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഹൈ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോയിന്റ്സ് എച്ച് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഇപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ദ സ്ലോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ലോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസിന് ഒരു കറക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താണ് അതിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആക്ച്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്നത് എന്ന കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക കറക്ഷൻ ഫോർ സ്ലോപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സൈനും ഇക്വേഷനും ഓർത്തിരിക്കുക കറക്ഷൻ ഫോർ സ്ലോപ്പ് ഓൾവേസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് നെക്സ്റ്റ് വൺ കറക്ഷൻ ഫോർ പുൾ പുള്ളിന് വേണ്ടിയുള്ള കറക്ഷൻ പി മൈനസ് പി സീറോ എൽ ബൈ എ ഇ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പുള്ള് ആ ചെയിൻ ഹോൾഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പുള്ള് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പുള്ളിനേക്കാൾ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറവാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ചെയിൻ എക്സ്പാൻഷൻ സംഭവിക്കാനും ഷ്രിങ്കേജ് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം കേസസിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കറക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സി പി സിക്വൽ ടു പി മൈനസ് പി സീറോ എൽ ബൈ എ ഇ വെർ പി എസ് ദ പുൾ അപ്ലൈഡ് ഡ്യൂറിംഗ് മെഷർമെൻറ്റ് പി സീറോ ഇസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പുൾ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് മെഷേർഡ് ലെങ്ത് ആണ് കേട്ടോ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ചെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ടേപ്പ് ആൻഡ് ഇ ഇസ് യങ്സ് മോഡലസ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നെക്സ്റ്റ് വൺ ടെമ്പറേച്ചർ കറക്ഷൻ സി ടി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ആൽഫ ടി എം മൈനസ് ടി സീറോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കണ്ടീഷൻ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീൽഡിൽ ഉള്ള ടെമ്പറേച്ചർ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാൾ ഒരുപാട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഒരുപാട് കുറവാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വേരിയേഷൻസ് വരാം അതിനനുസരിച്ചുള്ള കറക്ഷൻ എന്താണ് സി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ആൽഫ ടി എം മൈനസ് ടി സീറോ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് മെഷേർഡ് ലെങ്ത് ആണ് ആൽഫ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ടി എം ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്യൂറിംഗ് മെഷർമെൻറ
നെക്സ്റ്റ് എറ ഡ്യൂ ടു ബാഡ് റേഞ്ചിങ് സപ്പോസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു റിക്വയർഡ് സർവേ ലൈൻ എ ബി എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി സി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ റേഞ്ചിങ് റോഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ലെങ്ത് എ ടു സി ഡാഷ് ദെൻ സി ഡാഷ് ടു ബി ആയിരിക്കും അത് റോങ് അല്ലേ ആക്ഷൻ ലെങ്ത്തിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന എറർ പോസിറ്റീവ് ആണ് സോ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഏത് രീതിയിലാണ് കറക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക ആ റേഞ്ചിങ് റോഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് കറക്ഷൻ ഫോർ ബാഡ് റേഞ്ചിങ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത്രയാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ടേപ്പ് കറക്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ ചെയിൻ സർവേയിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ലീനിയർ മെഷർമെൻസ് ആണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ലീനിയർ മെഷർമെൻസ് എടുക്കാനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് ഈ ചെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ടേപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇതല്ലാതെ കുറച്ച് മിസ്ലീനിയസ് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ മിസ്ലീനിയസ് മെത്തേഡ്സ് പി എസ് സിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ ഒരു പക്ഷെ ഇനിയും ചോദിച്ചു എന്ന് വരാം അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഐ ജഡ്ജ്മെന്റ് Pacing, use of passometer, pedometer, perambulator or surveyor's wheel. or way visor odometer speedometer i judgment nokki kandu dooram paraya രണ്ടാമത് പേസിംഗ് നടന്ന് നോക്കി ദൂരം പറയാം ആവറേജ് പേസ് ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും ആ ഒരു ആവറേജ് പേസ് ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് എയ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പാസോമീറ്റർ അതൊരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്സ് വെക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനലി നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും അതിന് നമുക്ക് ആവറേജ് പേസ് ലെങ്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് പെഡോമീറ്റർ ഇറ്റ്സ് എ മോഡിഫൈഡ് ഫോം ഓഫ് പാസോമീറ്റർ അതിനകത്ത് ഫൈനലി നമുക്ക് ആ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സിനെ ആവറേജ് പേസ് ലെങ്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് തരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പെരാമ്പുലേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സർവേസ് വീൽ അല്ലെങ്കിൽ വേവൈസർ അതൊരു വീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഒരു ഹാൻഡിൽ കാണും ഒരു റോഡ് കാണും അതിന് എൻ്റെ ഒരു വീൽ കാണും അപ്പൊ എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണോ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വീൽ ചെയ്യും അങ്ങനെ വീൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ആ വീല് കിടന്ന് റിവോൾവ് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ദ വീൽ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ വീൽ ആയിരിക്കും ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് തരും അതുപോലെ തന്നെ ഒഡോമീറ്റർ പെരാമുലേറ്റർ പറഞ്ഞ അതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് വെഹിക്കിൾസിന്റെ വീലുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കീവേഡ് നെക്സ്റ്റ് സ്പീഡോമീറ്റർ സ്പീഡോമീറ്റർ നമുക്കറിയാം പൊതുവെ സ്പീഡാണ് തരുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സ്പീഡോമീറ്ററിൽ നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വണ്ടി ഓടിക്കാം അത് അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യാൻ എടുത്ത സമയം എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ദെൻ സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അപ്രോക്സിമേറ്റ് മെത്തേഡ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാനുള്ളത് ചെയിൻ സർവേയിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇതെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി പോകാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കിടക്കാം കോമ്പസ് സർവേ കോമ്പസ് സർവേയിൽ നമുക്കറിയാം ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ ആംഗുലാർ മെഷർമെൻസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ടും എടുക്കുന്നത് കോമ്പസ് സർവേയിൽ ആംഗുലാർ മെഷർമെൻസ് മാത്രമല്ല ലീനിയർ മെഷർമെൻസും കൂടെ സർവേ
മെറിഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റഫറൻസ് ഡയറക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മെറിഡിയൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മെറിഡിയൻസ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇത് എർത്താണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എർത്തിന്റെ ട്രൂ ജോഗ്രഫിക്കൽ നോർത്ത് പോളും ട്രൂ ജോഗ്രഫിക്കൽ സൗത്ത് പോളും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ജോമെട്രിക്കൽ ആക്സിസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം എർത്ത് ബിഹേവ്സ് ലൈക്ക് എ മാഗ്നറ്റ് എർത്തിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ആക്സിസും എർത്തിനുണ്ട് ഈ ട്രൂ നോർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ സൗത്ത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ആക്സിസും മാഗ്നറ്റിക് ആക്സിസും എപ്പോഴും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പൊസിഷൻ മാറാം ട്രൂ നോ ട്രൂ ജോഗ്രഫിക്കൽ ആക്സിസിന്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ല പക്ഷെ മാഗ്നറ്റിക് ആക്സിസിന്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ആവാം ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ നമ്മുടെ എർത്തിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഇന്റീരിയർ ഓഫ് ദി എർത്തിലൊക്കെ വരുന്ന ചേഞ്ചസിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് അതിന്റെ പൊസിഷനൊക്കെ നമുക്ക് മാറാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മെറിഡിയൻസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറിഡിയൻ ആണ് ട്രൂ മെറിഡിയൻ എന്താണ് ട്രൂ മെറിഡിയൻ ട്രൂ മെറിഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ It is an imaginary direction. Alangil, it's an, it is the direction indicated by an imaginary circle which passes through the true geographical north, true geographical south and the point considered on earth's surface. We are going to consider the point on earth's surface. That's why we are considering the point on earth's surface. ട്രൂ ജോഗ്രഫിക്കൽ നോർത്ത് പോളും ട്രൂ ജോഗ്രഫിക്കൽ സൗത്ത് പോളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇമാജിനറി സർക്കിൾ കാണിച്ചു തരുന്ന ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ അതാണ് നമ്മുടെ ട്രൂ മെറിഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഗറിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സിമിലർലി നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ എന്തായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് പോളും മാഗ്നറ്റിക് സൗത്ത് പോളും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമാജിനറി ഡയറക്ഷൻ ആണ് അതിന് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന പേരാണ് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ ബെയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടേം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ബെയറിംഗ് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും ബെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു ആംഗിൾ ആണ് ബെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സർവേ ലൈൻ റിലേറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു റെഫറൻസ് ഡയറക്ഷനുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ആംഗിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പൊതുവെ ബെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് മെറിഡിയൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തതുകൊണ്ട് സിമിലർലി നമുക്ക് രണ്ട് ബെയറിംഗ്സും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഒന്ന് ട്രൂ മെറിഡിയൻ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ട്രൂ ബെയറിംഗ് പറയാം അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സർവേ ലൈൻ ട്രൂ മെറിഡിയനുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ട്രൂ ബെയറിംഗ് ട്രൂ ബെയറിംഗിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരുണ്ട് അസിമുത്ത് അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ബെയറിംഗ് എന്തായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയനുമായിട്ട് നമ്മുടെ സർവേ ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾ അതായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ബെയറിംഗ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ട്രൂ മെറിഡിയൻ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടു ഇത് രണ്ടും മാത്രമാണോ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന റെഫറൻസ് ഡയറക്ഷൻസ് ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു കോമ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് കാണിച്ചു തരുന്ന ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ കാണിച്ചു തരുന്ന ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ട്രൂ മെറിഡിയൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻസൊക്കെ വഴിയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഫീൽഡിൽ ചെന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കോമ്പസോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫീൽഡിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കൺവീനിയൻ ഡയറക്ഷൻ നോർത്ത് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ അങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മുടെ റെഫറൻസ് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ അങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്യും അങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഡയറക്ഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആർബിറ്ററി മെറിഡിയൻ ആർബിറ്ററി മെറിഡിയനുമായിട്ട് നമ്മുടെ സർവേ ലൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ അസ്യൂംഡ് ബെയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആർബിറ്ററി ബെയറിംഗ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ബെയറിംഗ് എന്താണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ബെയറിംഗിന് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാം സർവേ ലൈൻസിന്റെ ബെയറിംഗ്സിനെ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് രണ്ട് രീതികളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തത് ആസ
കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റൊട്ടേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ എത്ര ആങ്കിൾ കവർ ആയി പോകും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കവർ ആയി പോകും അപ്പോൾ സീറോ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഹോൾ സർക്കിൾ ബെയറിംഗ് വാരി ചെയ്യുന്നത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഓൾവേസ് മെഷേർഡ് ഫ്രം നോർത്ത് ഇൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ രണ്ടാമത്തത് ബെയറിങ്സ് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ സിസ്റ്റം ആണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബെയറിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ക്വാഡ്രൻ്റൽ ബെയറിംഗ് സിസ്റ്റം നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇവിടെ നോർത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ ബെയറിങ്സ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നോർത്തിൽ നിന്നാവാം സൗത്തിൽ നിന്നാവാം ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ വിച്ച് അവർ ഇസ് നിയർ ടു ദി സർവേ ലൈൻ ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഈ ഒരു സർവേ ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുക സർവേ ലൈൻ എ ബി ആ ലൈൻ എ ബിയുടെ പൊസിഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നോർത്തിനോടാണ് മോർ അടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോർത്തിൽ നിന്ന് വേണം അവിടെ നമ്മൾ ബെയറിംഗ് മെഷർ ചെയ്യാൻ നോർത്തിൽ നിന്ന് ലൈൻ എ ബിയിലേക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ആംഗിൾ തീറ്റ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈൻ എ ബിയുടെ ബെയറിംഗ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻസും കൂടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ലെറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡയറക്ഷൻസും കൂടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഏതെണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈൻ എ ബി എവിടെ നിന്നാണ് ബെയറിംഗ് മെഷർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് നോർത്തിനോട് ക്ലോസർ ആയതുകൊണ്ട് നോർത്തിൽ നിന്നാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എൻ എന്ന് എഴുതുന്നു ദെൻ എത്രയാണ് ആ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് തീറ്റയാണ് സോ നോർത്ത് തീറ്റ എന്ന് എഴുതി എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ആ ബെയറിംഗ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ലൈൻ എ ബി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈസ്റ്റ് വേർഡാണ് അത് പോയിരിക്കുന്നത് സോ ഈസ്റ്റിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് സോ നോർത്ത് തീറ്റ ഈസ്റ്റ് എന്ന് വേണം എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സർവേ ലൈൻ്റെ ബെയറിംഗ് എഴുതാനായിട്ട് സിമിലർലി ലൈൻ എ സി കൺസിഡർ ചെയ്യാം ലൈൻ എ സി കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ക്ലോസർ ടു സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ബെയറിംഗ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷൻ എന്നായിരിക്കണം സൗത്തിൽ നിന്ന് വേണം ബെയറിംഗ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ സൗത്തിൽ നിന്ന് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണ് സപ്പോസ് അത് ഫൈവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫൈവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സിമിലർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എ ബിയിൽ എഴുതിയതുപോലെ തന്നെ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ്റെ ബെയറിംഗ് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് മെഷർ ചെയ്തത് സൗത്തിൽ നിന്നാണ് സോ സൗത്ത് എത്രയാണ് ആ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആണ് സോ ഫൈവ് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഈസ്റ്റിലോട്ടാണ് സോ സൗത്ത് ഫൈവ് ഈസ്റ്റ് ഇതാണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബെയറിംഗ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബെയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏത് ക്വാഡ്രൻ്റിലാണ് ആ സർവേ ലൈൻ വരുന്നത് അതും കൂടെ നമ്മളിവിടെ കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പൊതുവെ ഹോൾ സർക്കിൾ ബെയറിംഗ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബെയറിംഗ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് രണ്ടും ചോദിക്കാം അതായത് ഹോൾ സർക്കിൾ ബെയറിംഗ് തന്നിട്ട് അതിനെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബെയറിങ്ങിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബെയറിംഗ് തന്നിട്ട് ഹോൾ സർക്കിൾ ബെയറിങ്ങിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് ഹോൾ സർക്കിൾ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും സീറോ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വരെ വാരി ചെയ്യും അത് ഏത് ക്വാഡ്രൻ്റാണ് എന്നുള്ളതൊന്നും ഇവിടെ നമ്മൾ ബാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല വാല്യൂ മാത്രമേ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാറുള്ളൂ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബെയറിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഏത് ക്വാഡ്രൻ്റിലാണ് ആ സർവേ ലൈൻ വരുന്നത് എന്ന് കൂടെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ആ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ഒപ്പം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെഡ്യൂസ്ഡ് ബെയറിംഗ് നമ്മൾ ഓൾവേസ് നോർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സൗത്തിൽ നിന്ന് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ വിച്ച് അവർ ഇസ് നിയർ ടു ദി സർവേ ലൈൻ ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്കും ഇടയിൽ വാരി ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കോമ്പസുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസും സർവേസ് കോമ്പസും ഈ രണ്ട് കോമ്പസുകളുടെയും
നീഡിലിന്റെ സൗത്ത് എൻഡിലാണ് സീറോ ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെസ്റ്റിലാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോർത്തിലാണ് ദെൻ ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈസ്റ്റിലാണ് സർവേസ് കോമ്പസ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ക്വാഡ്രൻ്റൽ ബയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബയറിങ് സിസ്റ്റം പ്രകാരമാണ് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് റിങ്ങിൽ ഗ്രാജുവേഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ സീറോ നയൻറ്റി സീറോ നയൻറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ക്വാഡ്രൻസും കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ഇത് രണ്ടിലും ഏതാണ് മോർ ആക്കുറേറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് ആണ് മോർ ആക്കുറേറ്റ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് പ്രിസ്മാറ്റിക് ഇതിലൊരു പ്രിസമുണ്ട് ആ പ്രിസത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതും റീഡിങ് എടുക്കുന്നതും സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ആണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ സർവേസ് കോമ്പസിൽ അങ്ങനെയല്ല സർവേസ് കോമ്പസിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രിസ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ആദ്യം ജസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് നമ്മുടെ പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യിച്ചതിന് ശേഷം റീഡിങ് എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ടോപ്പ് ക്ലാസ്സിലൂടെ നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ളൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആ കോമ്പസിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റീഡിങ്ങിലും കാര്യത്തിലൊക്കെ ഡിസ് ഡിഫറൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ലെസ് ആക്കുറേറ്റ് ആണ് സർവേസ് കോമ്പസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മെയിൻ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൻ്റെ കേസിൽ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആണ് എന്താണ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ ആണ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൽ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് വാല്യൂ സർവേസ് കോമ്പസ് ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ മാത്രമല്ല സർവേസ് കോമ്പസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്വാഡ്രൻ്റൽ ബെയറിങ്ങിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അതിൽ തന്നെ ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടും കൂടിയാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാം ദെൻ പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൽ പ്രിസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് റീഡിങ്സ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം പ്രിസം എപ്പോഴും ഇമേജസിനെ തല തിരിച്ചാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ പ്രിസത്തിലൂടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള റീഡിങ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടായിരിക്കണം നേരെ മറിച്ച് സർവേസ് കോമ്പസിൽ നോർമലായിട്ട് തന്നെയാണ് റീഡിങ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് കോമ്പസിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഫോർ ബെയറിങ് ആൻഡ് ബാക്ക് ബെയറിങ് ഒരു സർവേ ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം സർവേ ലൈൻ എ ബി എ ബി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് വി ആർ കൺസിഡറിംഗ് ദാറ്റ് ദ സർവേ ഇസ് പ്രോഗ്രസിംഗ് ഫ്രം എ ടു ബി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ബെയറിംഗ് മെഷേർഡ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോഗ്രഷൻ ഓഫ് സർവേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർ ബെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെയറിംഗ് മെഷേർഡ് ഇൻ എ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോഗ്രഷൻ ഓഫ് സർവേ അതാണ് ബാക്ക് ബെയറിംഗ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എവിടെ ആയിരിക്കും ഫോർ ബെയറിംഗ് എ ബി ആണ് നമ്മൾ സർവേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ടു ബി ആണ് ഡയറക്ഷൻ സോ എയില് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഈ ഒരു ബെയറിംഗ് ആയിരിക്കും ഫോർ ബെയറിംഗ് ഓഫ് ലൈൻ എ ബി അപ്പോൾ ബാക്ക് ബെയറിംഗ് എവിടെ ആയിരിക്കും മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ അപ്പോൾ ബി ടു എ ദാറ്റ് ഇസ് ബിയിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ലൈൻ എ ബിയുടെ ബാക്ക് ബെയറിംഗ് ഇതാണ് ഫോർ ബെയറിംഗ് ആൻഡ് ബാക്ക് ബെയറിംഗ് തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ഇനി ഫോർ ബെയറിംഗും ബാക്ക് ബെയറിംഗ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു സി ബി പ്രകാരവും ആർ ബി പ്രകാരവും നമുക്ക് രണ്ട് റിലേഷൻസ് ചെയ്യാം ഡബ്ല്യു സി ബിയിൽ ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ബാക്ക് ബെയറിംഗ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബെയറിംഗ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എപ്പോഴാണ് പ്ലസ് ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് മൈനസ് ആവുന്നത് ഫോർ ബെയറിംഗിന്റെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ക് ബെയറിംഗ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബെയറിംഗ് പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫോർ ബെയറിംഗിന്റെ വാല്യൂ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ക് ബെയറിംഗ് എങ്ങനെ വരും ബാക്ക് ബെയറിംഗ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബെയറിംഗ് മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആ ഒരു കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തു വയ്ക്കാം ഇനി റെഡ്യൂസ്ഡ് ബെയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ബെയറിംഗ് അതേപോലെ നിലനിർത്താം നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്
ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ മെറഡിയൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് മാഗ്നറ്റിക് മെറഡിയൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന ഡിക്ലിനേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഡിക്ലിനേഷൻ വെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഡിക്ലിനേഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഈ ഡിക്ലിനേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ട്രൂ ബെയറിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ബെയറിംഗ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ റിലേഷൻ ട്രൂ ബെയറിംഗ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാഗ്നറ്റിക് ബെയറിംഗ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഡിക്ലിനേഷൻ ഡിക്ലിനേഷൻ ഈസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബിക്കം ട്രൂ ബെയറിംഗ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാഗ്നറ്റിക് ബെയറിംഗ് പ്ലസ് ഡിക്ലിനേഷൻ ഡിക്ലിനേഷൻ വെസ്റ്റിലോട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ട്രൂ ബെയറിംഗ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാഗ്നറ്റിക് ബെയറിംഗ് മൈനസ് ഡിക്ലിനേഷൻ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി രണ്ട് ലൈൻസിനെ പറ്റി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഐസോഗോണിക് ലൈൻ ആൻഡ് എഗോണിക് ലൈൻ ഐസോ ആ ടേം എപ്പോഴും സിമിലർ എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥം വരുന്ന ഒരു ടേമാണ് അപ്പൊ ഐസോഗോണിക് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല സെയിം വാല്യൂ ഫോർ മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലിനേഷൻ ഉള്ള പോയിന്റ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ ആണ് എഗോണിക് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ വാല്യൂ മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലിനേഷൻ വരുന്ന പോയിന്റ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ ആണ് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം മാഗ്നറ്റിക് ഡിപ്പ് എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡിപ്പ് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലിന് ഹൊറിസോണ്ടലുമായിട്ടുള്ള ഇൻക്ലിനേഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡിപ്പ് ആ ഒരു ഇൻക്ലിനേഷൻ എത്രത്തോളമാണ് അതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡിപ്പ് ഡിപ്പിന്റെ വാല്യൂ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് നിയർ ദ ഇക്വേറ്റർ ഡിപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് അറ്റ് ദ പോൾസ് ഡിപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഡ്യൂ ടു മാഗ്നറ്റിക് ഡിപ്പ് ഇൻ നോർത്ത് ആൻഡ് ഹെമിസ്ഫിയർ നോർത്ത് എൻഡ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഇസ് ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻ സാത്തൺ ഹെമിസ്ഫിയർ സൗത്ത് എൻഡ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഇസ് ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ഡൗൺവേർഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലിനേഷനിൽ നമ്മൾ ഐസോഗോണിക് എഗോണിക് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ലൈൻ ആണ് ഐസോ ക്ലിനിക് ലൈനും എക്ലിനിക് ലൈൻ ഐസോ ക്ലിനിക് സെയിം വാല്യൂ മാഗ്നറ്റിക് ഡിപ്പിനുള്ള പോയിന്റ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇമാജിനറി ലൈൻ ദെൻ എക്ലിനിക് സീറോ വാല്യൂ ഫോർ മാഗ്നറ്റിക് ഡിപ്പുള്ള ലൈൻസ് ഈ പോയിന്റ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇമാജിനറി ലൈൻ ഓക്കെ അതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡിപ്പിനെ പറ്റി പറയാനുള്ള കാര്യം ദെൻ ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ എന്താണ് ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ എപ്പോഴും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് സപ്പോസ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ മാഗ്നറ്റിക് നേച്ചറുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുക്കളുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് റോക്സ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അയണിൻ്റെ ഓർസ് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നീഡിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് എക്സാക്ട്ലി ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ പോയിന്റ് ഇത് നിൽക്കേണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഡീവേറ്റഡ് ആയിട്ട് വേറൊരു ഡയറക്ഷനിലോട്ടായിരിക്കും അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ആ നീഡിൽ കാണിച്ചു തരുന്ന മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് തെറ്റായിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് ആണ് ആ ഒരു ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് നോർമൽ പൊസിഷൻ ഡ്യൂ ടു സം എക്സ്റ്റേണൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് നേച്ചർ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവിടെയുള്ള സർവേ ലൈൻസിന്റെ ബെയറിങ്സിലോട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ഇഫ് ദ ഫോർ ബെയറിംഗ് ആൻഡ് ബാക്ക് ബെയറിംഗ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ സർവേ ലൈൻ ഡിഫർ എക്സാക്ട്ലി ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദർ ഇസ് നോ ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ അറ്റ് ബോത്ത് സ്റ്റേഷൻസ് പക്ഷേ ആ ഡിഫറൻസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ദർ ഇസ് ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ ഒന്നുകിൽ ഒരു സ്റ്റേഷനിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്റ്റേഷൻസിലും ആയിരിക്കാം അപ്പം ഇത്രയാണ് കോമ്പസ് സർവേയിൽ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കി വെക്കേണ്ട ചില പോയിന്റ്സ് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നോക്കാം പ്ലെയിൻ ടേബിൾ എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനമായിട്ടൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് സർവേ ആണ് നമ്മൾ പൊതുവെ പഠിച്ചു വരുന്ന മറ്റ് കൺവ
ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു കോമ്പസ് സർവിൽ വരുന്ന ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ലോക്കൽ അട്രാക്ഷൻ സസ്പെക്ട് ചെയ്ത ഏരിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ അതുപോലെ തന്നെ സർവേയറിന് ആക്ച്വലി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്ലോട്ടഡ് വർക്കും ആക്ച്വൽ ഫീൽഡും ഡയറക്ട്ലി ഫീൽഡ് ഇസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി ഒബ്സർവർ അതുകൊണ്ട് ഒരു പോസിബിലിറ്റിയും ഇല്ല നെസസറി മെഷർമെൻസിനെ ഒമിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിൽ ഇതൊക്കെ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഈ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേക്ക് ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ഡ്രോയിങ് ബോർഡാണ് ഡ്രോയിങ് ബോർഡിനകത്ത് നമ്മൾ വെക്കുന്ന ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റാണ് പേപ്പറാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഫീൽഡിലോട്ട് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് സപ്പോസ് അതൊരു വെറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റെയിനി സീസൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്ത് പറ്റും മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നനവുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണെങ്കിൽ പേപ്പർ നനയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുവഴി ഡാമേജ് സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒത്തിരി ആക്സസറി പ്ലീ ആക്സസറീസ് ഈ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആക്സസറീസിന് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മിസ്സായി പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഇത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുക ഫീൽഡിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഹെവിയാണ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ഈ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഡ്രോയിങ്ങിനെ വേറൊരു സ്കെയിലേക്ക് റീപ്ലോട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതും കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ആക്സസറീസ് നോക്കാം പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്സസറിയാണ് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വുഡൺ ബോർഡാണ് വുഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ബോർഡാണ് പ്ലെയിൻ ടേബിളിൻ്റെ ഏറ്റവും കോമൺ സൈസ് ഏതാണെന്ന് പരീക്ഷിക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ബൈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പ്ലെയിൻ ടേബിളിൻ്റെ കോമൺ സൈസ് ദെൻ പ്ലെയിൻ ടേബിളിനെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂന്ന് ടൈപ്സ് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ട്രാവേഴ്സ് ടേബിൾ ദെൻ ജോൺസൺ സ്റ്റേബിൾ കോസ്റ്റ് സർവേ ടേബിൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ആ ടേബിൾ ലെവൽ ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് ട്രാവേഴ്സ് ടേബിൾ ലെവൽ ചെയ്യുന്നത് ട്രൈപോഡിന്റെ ലെഗ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ജോൺസൺ സ്റ്റേബിൾ ലെവൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് കോസ്റ്റ് സർവേ ടേബിൾ ലെവൽ ചെയ്യുന്നത് ലെവലിംഗ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെന്റിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് അതാണ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ പ്ലെയിൻ ടേബിളിനെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനെ നോക്കാം പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ എൽഇഡിഡ് എൽഇഡിഡ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പ്ലെയിൻ എൽഇഡിഡും ടെലസ്കോപ്പിക് എൽഇഡിഡും എന്തിനാണ് എൽഇഡിഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ ട്രൈപോഡിന്റെ മുകളിൽ ടേബിളൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തു ഒരു പോയിന്റ് എ നമ്മൾ കണ്ടു ആ പോയിന്റ് എ നമുക്ക് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളിപ്പോൾ ഫീൽഡിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേഷൻ മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സ്റ്റേഷൻ മാർക്കിനെ നമ്മുടെ ഷീറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ആ സ്റ്റേഷൻ മാർക്ക് ഫീൽ ഷീറ്റിലുള്ള സ്റ്റേഷൻ മാർക്കിന് അലോങ് നമ്മൾ ഈ എലിഡേഡ് വെക്കും എന്നിട്ട് ഈ എലിഡേഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സൈറ്റിംഗ് മെക്കാനിസത്തിലൂടെ ആ പോയിന്റിനെ സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ എലിഡേഡിൻ്റെ ഒരു എഡ്ജിന് അലോങ് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അത് ആ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡയറക്ഷൻ ആണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സ്കെയിലിലോട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ആ പോയിന്റിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഫീൽഡിൽ പോയിന്റ്സിനെ സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് എലിഡേഡ് എലിഡേഡിൽ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് എഡ്ജ് ഉണ്ടായിരിക്കും വിത്ത് സം ഫോം ഓഫ് സൈറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് പ്ലെയിൻ എലിഡേഡ് പ്ലെയിൻ എലിഡേഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ രീതിയിലാണ് ഒരു സ്
സെൻറ്ററിങ് ഓപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് പ്ലംബിംഗ് ഫോർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യു ഫ്രെയിം യു ഫ്രെയിം യു ഷേപ്പിലാണ് അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു പ്ലംബോബ് സസ്പെൻഡഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫീൽഡിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേഷൻ മാർക്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവച്ചു അത് അവിടെ തന്നെയാണോ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് പ്രോപ്പറായിട്ട് സെൻറ്ററിങ് ചെയ്തോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഷീറ്റിനകത്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും സ്റ്റേഷൻ മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഈ യു ഫ്രെയിം വെച്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലംബോവ് താഴേക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനിലോട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പ്ലംബോവ് താഴെ വന്ന് എക്സാക്ട്ലി നമ്മുടെ സ്റ്റേഷൻ മാർക്കിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് സെൻറ്ററിങ് ഇസ് പ്രോപ്പർലി ഡൺ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ സെൻറ്ററിങ് ചെയ്യാനും പോയിന്റ്സിന് ഷീറ്റിലോട്ടും ഗ്രൗണ്ടിലോട്ടൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് പ്ലംബിംഗ് ഫോർക്ക് ഓർ യു ഫ്രെയിം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഫ്ലാറ്റ് ബേസ്ഡ് സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ ഫ്ലാറ്റ് ബേസ്ഡ് സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ ഫിഗർ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബേസ് ഫ്ലാറ്റ് ആണ് സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടേബിൾ ലെവൽ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഫ്ലാറ്റ് ബേസ്ഡ് സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡിവൈസിനെ നമ്മൾ ടേബിളിൽ വെക്കും ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കും രണ്ട് പൊസിഷൻസിൽ വെക്കും വിച്ച് ആർ എറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ടു വീച്ച് അത് ആ രണ്ട് പൊസിഷൻസിലും ഈ സ്പിരിറ്റ് ലെവലിൻ്റെ ബബിൾ സെൻട്രൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ടേബിൾ നല്ല രീതിയിൽ ലെവൽ ആണ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഫ്ലാറ്റ് ബേസ്ഡ് സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് റേഞ്ചിങ് റോഡ് നമുക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സിനെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റേഞ്ചിങ് റോഡ് ആയിരിക്കും അതുകൂടാതെ തന്നെ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ട്രഫ് കോമ്പസ് ട്രഫ് കോമ്പസ് ട്രഫ് കോമ്പസ് എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ യു ഫ്രെയിമിൻ്റെയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ട്രഫ് കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു റെഫറൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാഗ്നറ്റിക് നോർത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ മാഗ്നറ്റിക് നോർത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഓറിയൻറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ട്രഫ് കോമ്പസ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്സസറീസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിൽ വരുന്ന ബേസിക് വർക്കിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് പ്ലെയിൻ സർവേ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിൽ വരുന്ന ബേസിക് വർക്കിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് പറയാം ഫസ്റ്റ് വൺ സെറ്റിംഗ് സെക്കൻഡ് വൺ ലെവലിംഗ് സെൻറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ദൻ തേർഡ് വൺ സൈറ്റിംഗ് സെറ്റിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല കേട്ടോ ഫിക്സിംഗ് ആണ് പ്ലെയിൻ ടേബിളിന് നമ്മൾ ട്രൈപോണിൻ്റെ മുകളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു ദൻ ലെവലിംഗ് സെൻറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ലെവലിംഗ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ടേബിൾ ഏത് ടൈപ്പാണോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ലെവൽ ചെയ്യാം സെൻറ്ററിംഗ് ചെയ്യണം സ്റ്റേഷൻ മാർക്കിന് ഒരു ഫീൽഡിലുള്ളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേഷൻ മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സാക്ട്ലി അതിന് മുകളിൽ തന്നെ വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മുടെ സെൻറ്ററിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് യു ഫ്രെയിം യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അറേഞ്ചിങ് ദ ടേബിൾ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് എ ലൈൻ റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് എ സെർട്ടൈൻ ഡയറക്ഷൻ ഓൺ ദ പ്ലാൻ ഇസ് എക്സാക്ട്ലി പാരലൽ ടു ദാറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓൺ ഫീൽഡ് ഫീൽഡിലുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൈനിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനെ നമ്മൾ ഷീറ്റിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ വരച്ചിരിക്കുന്ന ലൈനും ഫീൽഡിലുള്ള ആ ഒരു ലൈനും എക്സാക്ട്ലി പാരല
ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിൽ വരുന്ന ബേസിക് വർക്കിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മെത്തേഡ്സ് നോക്കാം മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ ഫസ്റ്റ് വൺ റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മെത്തേഡ് തേർഡ് വൺ ട്രാവേഴ്സിംഗ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ റിസെപ്ഷൻ ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് റേഡിയേഷനും ഇൻ്റർസെക്ഷനും പോയിന്റ്സിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ലൊക്കേറ്റ് പോയിന്റ്സ് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡ്സോ ട്രാവേഴ്സിങ്ങും റിസെപ്ഷനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ലൊക്കേറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സ്റ്റേഷൻസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റേഷൻസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഓരോ മെത്തേഡ്സ് ആയിട്ട് വൺ ബൈ വൺ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവാം ഒന്നാമത്തെ നമ്മുടെ മെത്തേഡ് ആണ് റേഡിയേഷൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതെന്നായിരിക്കും റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആക്സസിബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് റേഡിയേഷൻ ആക്സസിബിൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷനും പോയിന്റ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് റേഡിയേഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ബേസിക്കലി ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കേസ് എടുക്കുക പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പോയിന്റ് അവിടെ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വെച്ചു എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ് അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് വേറെ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്രയും പോയിന്റ്സ് നമുക്കൊന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പി എൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സ്റ്റേഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് നമ്മുടെ ഷീറ്റിലുണ്ട് ഇപ്പം അപ്പൊ പി എൽ അലിഡേഡ് വെച്ച് നമ്മൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിനെ സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ആ വരയ്ക്കുന്ന ലൈനിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് റേ എന്നാണ് റേ റേസ് വരയ്ക്കുക എന്നാണ് പറയാ ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ ആ റേ വരച്ചിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക പിയും എയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുക അത് സ്കെയിലിലോട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം സിമിലർലി ബാക്കി എല്ലാ പോയിന്റ്സിലോട്ടും ഇതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് നോക്കാം ഇന്റർസെക്ഷൻ മെത്തേഡ് നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ്സ് ആക്സസിബിൾ അല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇൻആക്സിബിൾ പോയിന്റ്സ് ഇൻആക്സിബിൾ പോയിന്റ്സിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ഇന്റർസെക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവർ ഇൻആക്സിബിൾ ആവുന്നത് ഒന്നുകിൽ ദർ ക്യാൻ ബി എനി ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ലൈക്ക് എ ഹൈ ഗ്രൗണ്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അല്ലെങ്കിൽ ദർ ക്യാൻ ബി ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു പോയിന്റ്സ് അതായത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സ്റ്റേഷനും പോയിന്റ് തമ്മിൽ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിലും അവർ ഇൻആക്സിബിൾ ആണ് അവിടെ എന്താ ചെന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒരു റിവർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും റിവറിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബാങ്കിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പോയിന്റ് പി ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പോയിന്റ്സിലാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പോയിന്റ് എയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ലെവലിംഗ് സെന്ററിംഗ് എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം പിയിലോട്ട് സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഡയറക്ഷൻ ദെൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അതിലേക്കും നമ്മൾ ഒന്ന് സൈറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു റേ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ വരയ്ക്കുന്നു എ ബി ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നു സ്കെയിലിലോട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു പോയിന്റ് ബി കിട്ടുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നേരെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ബിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ബിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ബാക്ക് സൈറ്റിംഗ് ആണ് അതായത് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് എ സൈറ്റ് ചെയ്യുക കീപ്പിംഗ് ദ എലഡേഡ് അലോങ് എ ബി എയിലുള്ള റേഞ്ചിങ്ങിലോട്ട് കാണാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓറിയന്റേഷൻ ഇസ് പ്രോപ്പർലി ഡൺ അതിനുശേഷം ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ബിയിൽ നിന്ന് പിയിലോട്ട് സൈറ്റ് ചെയ്യുക റേ വരയ്ക്കുക അപ്പൊ ഈ
റേ വരയ്ക്കുന്നു ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കുന്നു പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ലൈൻ കിട്ടുന്നു ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും അപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇരിക്കുന്ന പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു എക്സ്ട്രാ പോയിന്റിനും അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ട്രാവൽസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേഷൻസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ സ്റ്റേഷനിലും മാറ്റി മാറ്റി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ട്രാവൽസിംഗ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു മെത്തേഡും കൂടിയാണ് നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് റിസെപ്ഷൻ റിസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി പൊസിഷൻ അറിയാവുന്ന റെഫറൻസ് പോയിന്റ്സിന്റെ ബേസിസിൽ അൺനോൺ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സ്റ്റേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ടു പോയിന്റ് പ്രോബ്ലം സെക്കൻഡ് വൺ ത്രീ പോയിന്റ് പ്രോബ്ലം ടു പോയിന്റ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് വെൻ ദർ ആർ ടു റെഫറൻസ് പോയിന്റ്സ് ത്രീ പോയിന്റ് പ്രോബ്ലം പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് വെൻ ദർ ആർ ത്രീ റെഫറൻസ് പോയിന്റ്സ് ത്രീ പോയിന്റ് പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാം മെത്തേഡ്സിന്റെ പേരുകൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാം കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരെ അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പേരുകൾ മറക്കാതെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓർ ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ മെത്തേഡ് ഓർ ട്രേസിംഗ് ക്ലോത്ത് മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് വൺ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് ബെസൽസ് ഗ്രാഫിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ third one layman's method or trial and error method or triangle of error method ഓക്കെ മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ ഓർ ട്രേസിംഗ് ക്ലോത്ത് മെത്തേഡ് ബെസൽസ് ഗ്രാഫിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ ലെയ്മൻസ് മെത്തേഡ് ഓർ ട്രയൽ അണ്ടർ മെത്തേഡ് ഓൺ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് എറർ മെത്തേഡ് പേരുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം കേട്ടോ ലെയ്മൻസ് മെത്തേഡിൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് പ്ലോട്ടഡ് പൊസിഷൻസ് അറിയാവുന്ന മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ പോയിന്റ്സിന്റെ പൊസിഷൻ അലോങ് എൽ ഇ ഡിയുടെ കീപ്പ് ചെയ്ത് പോയിന്റ്സിന് സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡയറക്ഷൻസ് വരയ്ക്കുന്നു ആ ഡയറക്ഷൻസിന് നമ്മൾ റിസെക്ടർ എന്ന് പറയും ഈ മൂന്ന് റിസെക്ടേഴ്സും കൂടെ ഒരു പോയിന്റിൽ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് അവർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സ്റ്റേഷൻ മൂന്ന് റിസെക്ടേഴ്സും പല രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് ഒരു പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യും അതിന് നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് എയർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയാണ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിൽ വരുന്ന മെത്തേഡ്സ് അപ്പോൾ ആക്സസറീസ് പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വർക്കിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് പഠിക്കുക പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന നാല് മെത്തേഡ്സിനെ പറ്റിയും നോക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് തിയോഡലൈറ്റ് പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും പഠിച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററായിട്ട് പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് തിയോഡലൈറ്റ് ലാബിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് തിയോഡലൈറ്റ് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് നോക്കാം മനസ്സിലാക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് തിയോഡലൈറ്റിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തിയോഡലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിസൈസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് യൂസ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ആംഗിൾസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ അതുപോലെ തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾസ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് തിയോഡലൈറ്റ് തിയോഡലൈറ്റിനെ ബേസിക്കലി നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്സ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ട്രാൻസിറ്റ് തിയോഡലൈറ്റ് അതുപോലെ നോൺ ട്രാൻസിറ്റ് തിയോഡലൈറ്റ് എന്താണ് ട്രാൻസിറ്റ് തിയോഡലൈറ്റ് ഇപ്പൊ ഈ തിയോഡലൈറ്റ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ തിയോഡലൈറ്റിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ടെലസ്കോപ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പാർട്ട് ആണ് ഈ ടെലസ്കോപ്പിന് നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്തരം തിയോഡലൈറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസിറ്റ് തിയോഡലൈറ്റ് അങ്ങനെ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ അത് നോൺ ട്രാൻസിറ്റ് തിയോഡലൈറ്റ് ഓക്കെ തിയോഡലൈറ്റിന്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ വെർണിയർ തിയോഡലൈറ്റിന്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് കുറെ ചോദിച്ചതാണ് ഇനിയും ചോദിച്ചേക്കാം വെർണിയർ തിയോഡലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റീഡിങ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു മെയിൻ സ്കെയിലും വെർണിയർ സ്കെയിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും വെർണിയർ തിയോഡലൈറ്റിന്റെ ലീസ
കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ലെവലിംഗ് ഹെഡ് നമുക്ക് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ ലെവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടി വരുന്നതാണ് ഈ ഫുഡ് സ്ക്രൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ലെവൽ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഈ ഫുഡ് സ്ക്രൂസ് തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ലെവലിംഗ് ഹെഡിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് നെക്സ്റ്റ് ടു സ്പിൻഡിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിസ് ഓർ സെൻറ്റേഴ്സ് ടു സ്പിൻഡിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ആക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ടു സെൻറ്റേഴ്സ് കോണിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള കപ്പ് പോലിരിക്കുന്ന ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഏകദേശം ഈ ഒരു ലെവലിംഗ് ഹെഡിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ അകത്ത് അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കോണിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള രണ്ട് കപ്പുകൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ഒന്നിനകത്ത് വേറൊരു വേറൊന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ അത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ടു സ്പിൻഡിൽസ് ഒരു ഔട്ടർ സ്പിൻഡിലും കാണും ഒരു ഇന്നർ സ്പിൻഡിലും കാണും ഈ രണ്ട് സ്പിൻഡിൽസും കൂടെ നേരെ പോയി മുകളിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സുമായിട്ടാണ് കണക്ഷൻ പോയിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ പ്ലേറ്റ്സ് ആണത് ഒരു പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ പ്ലേറ്റ് ആണ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ അപ്പർ പ്ലേറ്റ് എന്താണ് ഈ ലോവർ പ്ലേറ്റിൻ്റെയും അപ്പർ പ്ലേറ്റിൻ്റെയും സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതൊരു വെർണിയർ തിയോളൈറ്റിൻ്റെ കേസാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം ലോവർ പ്ലേറ്റിനകത്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾസ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സർക്കിൾ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ലോവർ പ്ലേറ്റിലാണ് മെയിൻ സ്കെയിൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലോവർ പ്ലേറ്റിനെ സ്കെയിൽ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നിന്ന് ലോവർ പ്ലേറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയോ സൈസ് ഓഫ് എ തിയോഡലൈറ്റ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് സൈസ് ഓഫ് എ തിയോഡലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല ലോവർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ലോവർ പ്ലേറ്റ് അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്നതാണ് സൈസ് ഓഫ് ദ തിയോഡലൈറ്റ് അത് പൊതുവെ എട്ട് ടു പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെയാണ് വാരി ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അപ്പർ പ്ലേറ്റ് നമുക്കറിയാം വെർ മെയിൻ സ്കെയിൽ മാത്രം പോരാ നമുക്ക് വെർണിയർ സ്കെയിലും കൂടെ ആവശ്യമാണ് ആ വെർണിയേഴ്സ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അപ്പർ പ്ലേറ്റിലാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പാർട്ടാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എ ഫ്രെയിം ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റർ എ റിസംബിൾ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ രണ്ടെണ്ണം കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ രണ്ട് പാർട്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓർ എ ഫ്രെയിം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിയോഡലൈറ്റിൽ വരുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ആൾക്കാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ആ മൂന്ന് പേർ ഒന്ന് ടെലസ്കോപ്പ് പിന്നെ ഒന്ന് ഇൻഡെക്സ് ഫ്രെയിം പിന്നെ ഒന്ന് വേർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ ടെലസ്കോപ്പ് അറിയാമല്ലോ ടെലസ്കോപ്പ് പോയിന്റ്സിന് സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഇൻഡെക്സ് ഫ്രെയിം ഇൻഡെക്സ് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ കണ്ടോ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തായിട്ട് ഈ ഒരു അകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പാർട്ടാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു കേസിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കത് വിസിബിളായിട്ട് വരാത്തത് ഇൻഡെക്സ് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പേര് കൂടെ പറയാറുണ്ട് ഇൻഡെക്സ് ഫ്രെയിം അല്ലെങ്കിൽ ടീ ഫ്രെയിം അത് ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റർ ടീ പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കാണുന്ന സമയത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റർ ടീനെ റിസംബിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ടീ ഫ്രെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് ഫ്രെയിമിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിലായിട്ട് രണ്ട് വെർണിയേഴ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഏത് വെർണിയേഴ്സ് ആണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള വെർണിയർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പർ പ്ലേറ്റിലാണ് അപ്പോൾ ഈ വെർണിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന വെർണിയേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ആമിനെ നമ്മൾ വെർണിയർ ആമെന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് ആമെന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു വേർട്ടിക്കൽ ലെഗിനെ നമ്മൾ ക്ലിപ്പിംഗ് ആം എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് ഫ്രെയിം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് വേർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ കാണുന്നുണ്ടോ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ ഈ ഒരു തിയോഡലൈറ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പാർട്ടാണ് വെർട്ടിക്കൽ സർക്ക
ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ലെവൽ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡെക്സ് ഫ്രെയിം അല്ലെങ്കിൽ ടി ഫ്രെയിമിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലെവൽ ട്യൂബാണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ലെവൽ ട്യൂബിലെ ബബിൾ സെൻട്രൽ ആയിരിക്കും എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയോ വെൻ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഇസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് തിയോഡലൈറ്റ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ടേംസ് നോക്കാം കുറച്ച് ടേംസ് നോക്കാം തിയോഡലൈറ്റിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് ഒന്നാമതായിട്ട് എന്താണ് തിയോഡലൈറ്റിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ആക്സിസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വിച്ച് ദ തിയോഡലൈറ്റ് ക്യാൻ ബി റൊട്ടേറ്റഡ് ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ അപ്പൊ സിമിലർലി വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഇസ് ദ ആക്സിസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വിച്ച് തിയോഡലൈറ്റ് ക്യാൻ ബി റൊട്ടേറ്റഡ് ഇൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ ദെൻ ട്രാൻസിറ്റിംഗ് അടുത്ത ടേം ട്രാൻസിറ്റിംഗ് ഓർ റിവേഴ്സിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലഞ്ചിങ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്രാൻസിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ദ ടെലിസ്കോപ്പ് ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ത്രൂ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അതിന് തന്നെ പറയുന്ന വേറെ രണ്ട് പേരുകളാണ് റിവേഴ്സിങ്ങും പ്ലഞ്ചിങ്ങും അപ്പൊ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലുള്ള റൊട്ടേഷൻ പറഞ്ഞു ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലുള്ള റൊട്ടേഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്വിങ്ങിങ് സ്വിങ്ങിങ് എന്നാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലെ റൊട്ടേഷൻ വിളിക്കുന്ന പേര് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ സ്വിങ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് സ്വിങ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സ്വിങ് അടുത്തത് എന്താണ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ഓഫ് കോളിമേഷൻ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ഓഫ് കോളിമേഷൻ അതൊരു ഇമാജിനറി ലൈൻ ആണ് ആരെയൊക്കെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ടെലസ്കോപ്പ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടെലസ്കോപ്പിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ലെൻസുകൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു ഐ പീസും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ രണ്ടിനെയും നടുക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐ പീസിനോട് കുറച്ചും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഡയഫ്രം കാണാൻ പറ്റും അവിടെ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഹൊറിസോണൽ ക്രോസ് ഹെയർസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഹൊറിസോണൽ ക്രോസ് ഹെയർ ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് രണ്ടിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ ദെൻ ഇറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂഷൻ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ഓഫ് കോളിനേഷൻ ദെൻ എന്താണ് ആക്സിസ് ഓഫ് ടെലിസ്കോപ്പ് ആക്സിസ് ഓഫ് ടെലസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെലസ്കോപ്പിലെ ഐ പീസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്നീ രണ്ട് ലെൻസുകളുടെയും ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്റേഴ്സിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ആക്സിസ് ഓഫ് ലെവൽ ട്യൂബ് നമ്മുടെ ഒരു ലെവൽ ട്യൂബിനകത്ത് ഒരു ബബിള് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ ഈ ബബിളിന്റെ ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ കേവിന് സെൻട്രലായിട്ട് ആ ഒരു ബബിളിന് ആ ഒരു കേവിന് ടാൻജൻഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമാജിനറി ലൈനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്സിസ് ഓഫ് ലെവൽ ട്യൂബ് നെക്സ്റ്റ് ഫേസ് ലെഫ്റ്റ് അതുപോലെ ഫേസ് റൈറ്റ് വേർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടല്ലോ വേർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ നമ്മുടെ ഒബ്സർവറിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ അത് ഫേസ് ലെഫ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ റൈറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഫേസ് റൈറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ദെൻ ടെലസ്കോപ്പ് നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെലസ്കോപ്പ് ഡയറക്റ്റ് എന്താണ് കണ്ടീഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിമിലർലി ടെലസ്കോപ്പ് ഇൻവേർട്ടഡ് or reversed എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോക്കാം ചില തിയോഡലൈറ്റിൽ നമ്മുടെ ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ബബിൾ ട്യൂബ് കാണാറുണ്ട് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിന്റെ ഒരു പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബബിൾ ട്യൂബ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ടെലിസ്കോപ്പ് നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിസ്കോപ്പ് ഡയറക്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ് ലെഫ്റ്റ് ആണ് ബബിൾ അപ്പ് ആണ് ബബിൾ ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ മുകളിലാണ് ഓക്കെ ആണോ ഫേസ് ലെഫ്റ്റ് ബബിൾ അപ്പ് അതാണ് ടെലിസ്കോപ്പ് നോർമൽ കണ്ടീഷൻ അപ്പൊ ഫേസ് എന്തായിരിക്കും ടെലിസ്കോപ്പ് ഇൻവേർട്ടഡ് കണ്ടീഷൻ ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്
അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് അതായത് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വെച്ച് അവിടെ നമ്മൾ റീഡിങ്സ് എടുത്തൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ ബിഗിനിങ്ങിൽ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കുറച്ച് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ഓൺലൈറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് സെക്കൻഡ് വൺ ലെവലിംഗ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ എലിമിനേഷൻ ഓഫ് പാരലാക്സ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് മെയിനായിട്ടും ഒന്ന് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനെ ട്രൈപോഡിൽ വന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യുക ദൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുവെച്ച് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ലെവലിംഗ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ ചെയ്യാം ട്രൈപോഡിന്റെ ലെഗ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം സെൻറ്ററിംഗ് ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെറ്റിംഗ് അപ്പിലായി നെക്സ്റ്റ് ലെവലിംഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫുഡ് സ്ക്രൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലേറ്റ് ലെവൽ നോക്കി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ലെവൽ ചെയ്യുക വേർട്ടിക്കൽ ആക്സസ് ട്രൂലി വേർട്ടിക്കൽ ആക്കി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു എലിമിനേഷൻ ഓഫ് പാരലാക്സ് എന്താണ് പാരലാക്സ് നമ്മുടെ ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ആ ഒരു ഇമേജ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണണം ഷാർപ്പ് ആയിട്ട് കാണണം അത് എവിടെ വരണമെന്നറിയോ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ക്രോസ് ഹേസിൽ വേണം ആ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിലൂടെ ലൈറ്റ് റേസ് പാസ് ചെയ്യുന്നു ആ ലൈറ്റ് റേസ് എല്ലാം കൂടെ ആ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ക്രോസ് ഹേസിൽ വന്ന് ഫോക്കസ്ഡ് ആയാൽ മാത്രമേ അവിടെ നമുക്ക് ഇമേജ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു പോസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെക്യുലാരിറ്റി ആ ഒരു ടെലിസ്കോപ്പിന് ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ ഓഫ് ക്രോസ് ഹേസിൽ അല്ല ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് കാണുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും ആ ഒരു കണ്ടീഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാരലാക്സ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നമുക്ക് അതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം രണ്ട് രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഐ പീസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഐ പീസിന് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രോസ് ഹേസിനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വിസ് വിസിബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഡിസ്റ്റിങ്ക് വിഷന് വേണ്ടി ഐ പീസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇമേജ് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയി കാണാൻ വേണ്ടി ഷാർപ്പായി ക്ലിയർ ആയി കാണാൻ വേണ്ടി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിനെയും ഫോക്കസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് പാരലാക്സിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ടെമ്പററി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾസ് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് പൊതുവേ നമ്മൾ പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റേഷൻ ആൻഡ് റീട്രേഷൻ റിപ്പിറ്റേഷൻ മെത്തേഡും റീട്രേഷൻ മെത്തേഡും റിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേരിൽ തന്നെ റിപ്പിറ്റേഷൻ സെയിം ആംഗിൾ തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ്ലി മെഷർ ചെയ്യുന്നു ഫൈനൽ ഒബ്സർവേഷനെ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഒരു ആവറേജ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഹൊറിസോണൽ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു റീട്രേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ്ലി മെഷർ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരാംഗിൾ ഒരു തവണയും മെഷർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒരു കോമൺ വെർട്ടെക്സ് പോയിന്റ് അതിന് ചുറ്റും വേറെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഹൊറിസോണൽ ആംഗിൾ സക്സസീവ്ലി മെഷർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് റിപ്പീറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഫൈനലി നമ്മൾ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറൈസൺ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ക്ലോസിംഗ് ദ ഹൊറൈസൺ ക്ലോസിംഗ് ദ ഹൊറൈസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ആംഗിൾസ് സക്സസീവ്ലി മെഷർ ചെയ്ത് മെഷർ ചെയ്ത് മെഷർ ചെയ്ത് ഫൈനലി അവരുടെ സമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിട്ട് കിട്ടണം അവിടെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് കിട്ടണം അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ക്ലോസിംഗ് ദ ഹൊറൈസൺ ഇറ്റ് ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് റീട്രേഷൻ മെത്തേഡ് റീട്രേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന വേറെ ഒരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട് ഡയറക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഓർ മെത്തേഡ് ഓഫ് സീരീസ് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ്സും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏതാണ് മോർ ആക്കുറേറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് റിപ്പീറ്റേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് മോർ ആക്കുറേറ്റ് കേട്ടോ കാരണം പൊതുവേ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ആവറേജ് വാല്യൂ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഡിഗ്രീൻ്റെ ടേം മിനിറ്റിൻ്റെ ടേം സെക്കൻഡ്സിൻ്റെ ടേം സെക്കൻഡ്സിൻ്റെ ടേമിൽ പൊതുവേ നമുക്ക് തിയോർ ലൈറ്റിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് വരാം കാരണം ലീസ്റ്റ് കൊണ്ട് ട്വൻറ്റി ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് വരാം ട്വൻറ്റിയേക്കാൾ താഴെയുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക്
നാല് സ്റ്റേഷൻസ് ആണുള്ളത് പക്ഷെ എന്താ പ്രത്യേകത ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഒരിക്കലും ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേഷൻ ആയിട്ട് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് അത് ഓപ്പൺ ട്രാവൽസ് ആണ് ഓപ്പൺ ട്രാവൽസ് ഇനി ഇതല്ലാതെ ട്രാവേഴ്സിന്റെ സ്റ്റേഷൻസിന് തമ്മിൽ നമ്മൾ സർവേ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഏത് രീതിയിലാണ് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ട്രാവേഴ്സിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാം ക്ലോ എന്താ പറയാ ക്ലോക്ക് വൈസ് ട്രാവേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ട്രാവേഴ്സും അതെ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഏതൊക്കെ രീതിയാണ് ട്രാവേഴ്സിങ്ങിന്റെ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ട്രാവേഴ്സിങ്ങിന്റെ മെത്തേഡ്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ ഏത് രീതിയിൽ ട്രാവേഴ്സിൽ വരുന്ന സർവേ ലൈൻസിന്റെ ഡയറക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് പറയാം ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ചെയിൻ ട്രാവേഴ്സിംഗ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ചെയിൻ ട്രാവേഴ്സിംഗ് പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ചെയിൻ ട്രാവേഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സർവേ ലൈൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡയറക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ടേപ്പ് വെച്ചുള്ള ലീനിയർ മെഷർമെന്റ്സ് മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതങ്ങനെ ആക്യുറേറ്റ് ആണെന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് നോക്കാം സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ആണ് ഫ്രീ നീഡിൽ മെത്തേഡ് ഫ്രീ നീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൂസ് നീഡിൽ മെത്തേഡ് ഫ്രീ നീഡിൽ മെത്തേഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഫിഗർ കൺസിഡർ ചെയ്യൂ എ ബി സി ഡി ഇ അഞ്ച് സ്റ്റേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ട്രാവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഓരോ സ്റ്റേഷനിലും നോർത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ സ്റ്റേഷനിലും മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയന്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സ്റ്റേഷനിൽ വരുന്ന സർവേ ലൈൻസിന്റെ എല്ലാം ബെയറിങ്സ് മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ഫ്രീ നീഡിൽ മെത്തേഡ് നെക്സ്റ്റ് അടുത്തതാണ് ഫാസ്റ്റ് നീഡിൽ മെത്തേഡ് ഫാസ്റ്റ് നീഡിൽ മെത്തേഡ് എന്താണ് പ്രത്യേകത തൊട്ട് മുൻപത്തെ ഫിഗറിൽ നിന്നും ഇതിൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേഷനിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ നോർത്ത് ഡയറക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബയറിങ്സ് മെഷർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾസ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു തിയോണിലായിട്ട് വെച്ച് ചെയ്യാം ഫ്രീ നീഡിൽ മെത്തേഡ് നമുക്കൊരു കോമ്പസ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത മെത്തേഡ് ഓഫ് ട്രാവേഴ്സിംഗ് ആണ് ട്രാവേഴ്സിംഗ് ബൈ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല ആംഗിൾസ് മാത്രമേ മെഷർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആംഗിൾസ് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പിലുണ്ടെന്ന് പറയാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഡയറക്റ്റ് ആംഗിൾ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ആംഗിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ട്രാവേഴ്സിന്റെ ഒരു പോർഷൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എ ബി സി അപ്പൊ ഇതിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്റ്റേഷൻ ബി പ്രീവിയസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ആണ് ഫോളോയിങ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ലൈനിൽ നിന്ന് ഫോളോയിങ് ലൈനിലേക്ക് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ഡയറക്റ്റ് ആംഗിൾ സോ അതിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം സീറോ ഡിഗ്രി ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വരെ വാരി ചെയ്യാം ക്ലിയർ ഇതാണ് ഡയറക്റ്റ് ആംഗിൾ ഇനി എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ആംഗിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ആംഗിൾ ഡയറക്റ്റ് ആംഗിൾ ആണ് രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ആംഗിളിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു പോർഷൻ ഓഫ് ട്രാവേഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്താണ് വേണ്ടത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്റ്റേഷൻ ബി എ ബി ആണ് പ്രീവിയസ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊസീഡിംഗ് ലൈൻ ആ പ്രൊസീഡിംഗ് ലൈനിനെ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്രൊലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു പ്രൊലോങ്ങേഷനിൽ നിന്ന് ഫോളോയിങ് ലൈനിലേക്ക് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആംഗിളിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ഇപ്പം ഈ കേസിൽ അത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് വന്നത് ക്ലോക്ക് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും കേസ് ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കേസും കൂടെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ ട്രാവേഴ്സ് ഈ ഒരു രീതിയിലാണെന്ന് വിചാരിക്കാം എ ബി സി അപ്പം ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ട്രാവേഴ്സ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രാവേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രൊലോങ്ങേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രീവിയസ് ലൈൻ നമ്മൾ നോക്കി അവിടെ നിന്ന് ഫോളോയിങ് ലൈനിലേക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഇവിടെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ വന്നത്
ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിളിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും പൊതുവേ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിളിന് ലെഫ്റ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാല്യൂ ജസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സൈനോട് കൂടിയ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിളിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് വാല്യൂ വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം റൈറ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിളാണ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ലെഫ്റ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിളാണ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു ക്ലോസ് ടു ട്രാവേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒന്ന് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റിലേഷൻസ് നോക്കാം കേട്ടോ സം ഓഫ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ക്ലോസ് ട്രാവേഴ്സ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ടു എൻ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സിമിലർലി സം ഓഫ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഇൻ എ ക്ലോസ് ട്രാവേഴ്സ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ടു എൻ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓർത്ത് വയ്ക്കാം പിന്നെ ആൾജിബ്രിക് സം ഓഫ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾസ് എന്താണ് ആൾജിബ്രിക് സം സൈനും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സം എങ്ങനെയാണ് സൈൻ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിളിൻ്റെ സൈനാണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിളിൻ്റെ ആൾജിബ്രിക് സം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോസ് ട്രാവേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സൈൻ എങ്ങനെ എടുക്കണം റൈറ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾസ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും ലെഫ്റ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾസ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആൾജിബ്രിക് സം എടുത്താൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈ പോയിന്റ്സ് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് സർവേ ലൈനിൻ്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് ഡിപ്പാർച്ചർ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡിപ്പാർച്ചർ ഒരു സർവേ ലൈൻ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലൈൻ എ ബി ലൈൻ എ ബി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ വരുന്നൊരു ലൈനാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ വരുന്നൊരു ലൈനാണ് ആ ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന എൽ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേറിങ് റിഡ്യൂസ്ഡ് ബേറിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ എക്സ് ആക്സിലും വൈ ആക്സിലൊക്കെ ലൈൻസിന് കോർഡിനേറ്റ്സ് പറയാറില്ലേ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ സർവേ ലൈനും കോർഡിനേറ്റ്സ് പറയാം ഈ നോർത്ത് സൗത്ത് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ച്വലി ഏത് ഡയറക്ഷനാണ് നമ്മുടെ മെറിഡിയൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മെറിഡിയൻ ഡയറക്ഷനാണ് നോർത്ത് സൗത്ത് അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറിഡിയൻ ഡയറക്ഷന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോർഡിനേറ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സർവേ ലൈൻ മെഷേർഡ് പാരലൽ ടു ദ മെറിഡിയൻ ഡയറക്ഷൻ ഡിപ്പാർച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കോർഡിനേറ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സർവേ ലൈൻ മെഷേർഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ മെറിഡിയൻ ഡയറക്ഷൻ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടോ ആ ഫിഗറിനകത്ത് നോക്കി കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ കോസ് തീറ്റ ഡിപ്പാർച്ചർ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സൈൻ തീറ്റ ഓക്കെ ഇവിടെ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലൈൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ലൈനിൻ്റെ റിഡ്യൂസ്ഡ് ബേറിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഹോൾ സർക്കിൾ ബേറിംഗ് തരും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏത് ക്വാഡ്രൻ്റിലാണെന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെയും ഡിപ്പാർച്ചറിൻ്റെയും സൈൻ എങ്ങനെ വരും എന്ന് ചോദിക്കാം സൈൻ കൺവെൻഷൻ എങ്ങനെ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് സാധാരണ നിങ്ങൾ എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിൻ്റെ സൈൻ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പോസിറ്റീവ് എക്സ് നെഗറ്റീവ് എക്സ് എന്ന് പറയാറില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ഡിപ്പാർച്ചറിനും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് പറയാം ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നോർത്ത് വേർഡ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് സൗത്ത് വേർഡ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഡിപ്പാർച്ചർ ഈസ്റ്റ് വേർഡ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് വെസ്റ്റ് വേർഡ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് മെഷർ നോർത്ത് വേർഡ് അതിന് നമ്മൾ നോർത്തിംഗ് എന്ന് പറയും സിമിലർലി സൗത്തിംഗ് അതുപോലെ ഈസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് വെസ്റ്റിംഗ് അപ്പം നോർത്തിംഗ് പോസിറ്റീവ് ആണ് സൗത്തിംഗ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഈസ്റ്റിംഗ് പോസ
ഡി സ്ക്വയർ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ സിഗ്മ എല്ലും സിഗ്മ ഡിയും സീറോ അല്ല പകരം ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് അത് എത്രയാണോ വാല്യൂ അതിന്റെ സ്ക്വയറുകളുടെ സമ്മ അതിന്റെ റൂട്ട് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ക്ലോസിംഗ് എററിന്റെ വാല്യൂ അപ്പൊ ക്ലോസിംഗ് എറർ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ആ എററിനെ ഒഴിവാക്കണം ആ എററിന് വേണ്ടി കറക്ഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ആ കറക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാലൻസിങ് ബാലൻസിങ് ദ ട്രാവേഴ്സ് രണ്ട് റൂൾസ് പ്രകാരം നമുക്കിത് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ബൗഡിച്ച് റൂൾ സെക്കൻഡ് വൺ ട്രാൻസിറ്റ് റൂൾ ബൗഡിച്ച് റൂൾ നമ്മൾ പൊതുവെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ട്രാൻസിറ്റ് റൂൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ബൗഡിച്ച് റൂൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് വൻ ബോത്ത് ലീനിയർ ആൻഡ് ആംഗ്ലർ മെഷർമെന്റ്സ് ആർ ഈക്വലി പ്രിസൈസ് അപ്പൊ എങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം കോമ്പസ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കോമ്പസ് റൂളൊന്നും കൂടെ ബൗഡിച്ച് റൂൾ പറയാറുണ്ട് ട്രാൻസിറ്റ് റൂൾ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് വൻ ആംഗ്ലർ മെഷർമെന്റ്സ് ആർ മോർ പ്രിസൈസ് ദാൻ ലീനിയർ മെഷർമെന്റ്സ് അപ്പൊ ആരെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും തിയോഡൽ ഏറ്റ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ബൗഡിച്ച് റൂൾ പ്രകാരം ആണെങ്കിൽ കറക്ഷൻ ടു ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എൽ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ സിഗ്മ എൽ കറക്ഷൻ ഫോർ ഡിപ്പാർച്ചർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഡി ഇൻറ്റു എൽ ബൈ സിഗ്മ എൽ സിഗ്മ എല്ലും സിഗ്മ ഡി ഓൾറെഡി അറിയാം ഇപ്പം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ലൈനിന്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനാണോ കറക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ ലൈനിന്റെ ലെങ്ത് സിഗ്മ എൽ എന്ന് പറയുന്നപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ ട്രാവേഴ്സ് ക്ലിയർ സിമിലർലി കറക്ഷൻ ഫോർ ഡിപ്പാർച്ചർ ഇനി ട്രാൻസിറ്റ് റൂൾ പ്രകാരം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്ഷൻ ഫോർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ നമുക്ക് എഴുതാം സിഗ്മ എൽ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ എൽ ടി ആൻഡ് കറക്ഷൻ ഫോർ ഡിപ്പാർച്ചർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഡി ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി ടി ഇതിൽ എൽ ക്യാപിറ്റൽ എല്ലും ക്യാപിറ്റൽ ഡിയും നമ്മൾ കറക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സർവേ ലൈനിന്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡിപ്പാർച്ചർ ആണ് എൽ ടി ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെയും ഡിപ്പാർച്ചറിന്റെയും അരിത്മെറ്റിക് സമ്മാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡിപ്പാർച്ചർ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കറക്ഷൻ ബാലൻസിങ് എന്നുള്ള കേസിലൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ബൗഡിച്ച് റൂൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് വൻ ബോത്ത് ലീനിയർ ആൻഡ് ആംഗ്ലർ മെഷർമെന്റ്സ് ആർ ഈക്വലി പ്രിസൈസ് ട്രാൻസിറ്റ് റൂൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് വൻ ആംഗ്ലർ മെഷർമെന്റ്സ് ആർ മോർ പ്രിസൈസ് ആൻഡ് ലീനിയർ മെഷർമെന്റ്സ് പിന്നെ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സും കൂടെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക റിലേറ്റീവ് എറർ ഓഫ് ക്ലോഷർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്ലോസിംഗ് എറർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ട്രാവേഴ്സ് അതുപോലെ പെർമിസിബിൾ ക്ലോസിംഗ് എറിന്റെ ട്രാവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഇൻ ടു റൂട്ട് എൻ വെർ എൻ ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേഷൻസ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണോ ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അതിന്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ട്രാവേഴ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നോക്കാം അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെവലിംഗ് ആണ് ലെവലിംഗ് പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടും പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ലെവലിംഗ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ലെവലിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ലെവലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി എർത്ത് സർഫസിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റ്സിൻ്റെ എലിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ലെവൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസും ലെവലിംഗ് വഴിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലെവലിംഗിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ടേംസ് ടെർമിനോളജീസ് ആദ്യം നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നതാണ് എന്താണ് ലെവൽ സർഫസ് എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസ് എന്താണ് പ്ലംബ് ലൈൻ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ എർത്ത് സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എർത്ത് സർഫസിന്റെ മീൻസ് ഫിറോഡൽ സർഫസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കേർഡ് സർഫസ് ആണ് ലെവൽ സർഫസ് ലെവൽ സർഫസിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സിനും സെയിം എലിവേഷൻ ആയിരിക
ലെവലിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വേറെയും ടേംസ് ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും ഡാറ്റം എന്താണ് ഡാറ്റം ഡാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർഫസ് ആണ് ഒരു റഫറൻസ് സർഫസ് ആണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വിച്ച് എലിവേഷൻസ് ഓഫ് അതർ പോയിന്റ്സ് ആർ ഡിറ്റർമിൻ അപ്പൊ പിന്നെ ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്താണ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർമനന്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഒരു റഫറൻസ് പോയിന്റ് ആണ് ഡാറ്റം ഒരു സർഫസ് ആണ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഒരു റഫറൻസ് പോയിന്റ് ആണ് ഓഫ് നോൺ എലിവേഷൻ എലിവേഷൻ നമുക്കറിയാം അതിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ആയിട്ട് മറ്റ് പോയിന്റ്സിന്റെ എലിവേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ദെൻ എലിവേഷനെ തന്നെ പറയുന്ന വേറെ കുറച്ച് പേരുകളാണ് റെഡ്യൂസ് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോട്ട് ലെവൽ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡാറ്റം സർഫസിൽ നിന്നും ഇത്ര മീറ്റർ മുകളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര മീറ്റർ താഴെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആ ഒരു ഹൈറ്റിന് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ടേമാണ് റെഡ്യൂസ് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ എലിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോട്ട് ലെവൽ ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റം സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ സി ലെവൽ അറ്റ് മുംബൈ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ജസ്റ്റ് സൂചിപ്പിച്ചു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ബെഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ടൈപ്പ്സ് ബെഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ടൈപ്പ്സ് പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു നാല് ടൈപ്പാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ജി ടി എസ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് അതിന് നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് സർവേ ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയാം സെക്കൻഡ് വൺ പെർമനൻറ്റ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ദെൻ ടെമ്പററി ബെഞ്ച് മാർക്ക് ദെൻ ആർബിറ്ററി ബെഞ്ച് മാർക്ക് ജി ടി എസ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ വാരിയസ് ലൊക്കേഷൻസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻസിൽ മീൻ സി ലെവൽ അറ്റ് മുംബൈയെ റെഫറൻസ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ബെഞ്ച് മാർക്സ് ആണ് ജി ടി എസ് ബെഞ്ച് മാർക്സ് നെക്സ്റ്റ് പെർമനൻറ്റ് ബെഞ്ച് മാർക്സ് പെർമനൻറ്റ് ബെഞ്ച് മാർക്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അതത് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ കൺസേൺ സർവേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ജി ടി എസ് ബെഞ്ച് മാർക്കാണ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ജി ടി എസ് ബെഞ്ച് മാർക്സ് പെർമനൻറ്റ് ബെഞ്ച് മാർക്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് പൊതുവെ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ പ്ലിന്ത് ലെവൽ സ്റ്റെപ്പ് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻസിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ലെവൽ അവിടെയൊക്കെയാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടെമ്പററി ബെഞ്ച് മാർക്ക് ടെമ്പററി ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് തീരുമ്പോഴത്തേക്കും അതായത് ലെവലിംഗ് രാവിലെ തൊട്ട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് തീരുമ്പോഴത്തേക്കും നെക്സ്റ്റ് ഡേ വർക്ക് റിസ്യൂം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടി വർക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർമനൻറ്റ് പോയിന്റിൻ്റെ എലിവേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വയ്ക്കും ആ ഒരു പോയിന്റിനെ നമുക്ക് പിറ്റേ ദിവസം എടുത്ത് നോക്കുമ്പം നോൺ എലിവേഷൻ ഉള്ളൊരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അത്തരത്തിലുള്ള പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടെമ്പററി ബെഞ്ച് മാർക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വൺ ആർബിറ്ററി ബെഞ്ച് മാർക്ക് ആർബിറ്ററി ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അസ്യൂം ചെയ്ത് നമ്മൾ എലിവേഷൻ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ലാബിലൊക്കെ കോളേജിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പോയിന്റ് റാൻഡമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പം നിയർ ബൈ ഏതെങ്കിലും ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്ലിന്ത് ലെവലൊക്കെ റാൻഡമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അത് പോയിന്റ് എ ആണ് അത് നമ്മുടെ ബെഞ്ച് മാർക്കാണ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്ത് ബാക്കി കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ബെഞ്ച് മാർക്കിനെ ആർബിറ്ററി ബെഞ്ച് മാർക്ക് നമുക്ക് പറയാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ലെവലിംഗ് ഇവിടെ ലെവലിംഗ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം നാല് മെത്തേഡ്സ് ജനറലായിട്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ബാരോമെട്രിക് ലെവലിംഗ് സെക്കൻഡ് വൺ ഹിപ്സോമെട്രിക് ലെവലിംഗ് ദെൻ ഡയറക്ട് ഓർ സ്പിരിറ്റ് ലെവലിംഗ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇൻഡയറക്ട് ഓർ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ലെവലിംഗ് ബാരോമീറ്റർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ബാരോമെട്രിക് ലെവലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറുമായിട്ട് എന്തോ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ബാരോമെട്രിക് ലെവലിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ലെവൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോയിന്റ്സിലുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൻ്റെ ഡിഫറൻസുമായിട്ടുള്ള റിലേഷനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ ലെവൽ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഹിപ്സോമെട്രിക് ലെവലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ടെമ്പറേച്ചറാണ് ദ ടെമ്പറ
ഗ്രാജുവേഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഫോർട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റാഫ് സീറോ ആയിരിക്കും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഓഫ് ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് എത്രയാണ് ഒരുപാട് തവണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്ററിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് മീറ്റർ അതാണ് ഒരു ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫിന് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫിന് പൊതുവെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫിന് പൊതുവെ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്സ് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സെൽഫ് റീഡിംഗ് സ്റ്റാഫും ടാർഗറ്റ് സ്റ്റാഫും നമ്മുടെ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ ഒരു സർവേയർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മാൻ എന്ന് വിളിക്കാം സിമിലർലി സ്റ്റാഫ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോയിന്റിൽ ഒരു സ്റ്റാഫ് മാൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക സെൽഫ് റീഡിംഗ് സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ റീഡിംഗ് നോട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മാൻ ആണ് ടാർഗറ്റ് സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ റീഡിങ് എഴുതുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മാൻ അല്ല സ്റ്റാഫ് മാൻ ആണ് ഇതാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിഫറൻസ് സെൽഫ് റീഡിംഗ് സ്റ്റാഫിന്റെ തന്നെ ഫർദർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഒന്നാമത്തത് സോളിഡ് സ്റ്റാഫ് സെക്കൻഡ് വൺ ഫോൾഡിംഗ് സ്റ്റാഫ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ടെലസ്കോപ്പിക് സ്റ്റാഫ് അപ്പൊ സോളിഡ് സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുമ്പം അതൊരൊറ്റ പീസേ ഉള്ളൂ ഒരു സിംഗിൾ പീസ് ഓഫ് വുഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ കോമൺലി നമ്മൾ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീൽ ആണ് സ്റ്റീൽ അല്ലാതെ വേറെ വുഡൻ സ്റ്റാഫ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇൻവാറിൻ്റെ സ്റ്റാഫ്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇൻവാർ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സെൽഫ് റീഡിംഗ് സ്റ്റാഫിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് സോളിഡ് സ്റ്റാഫ് അതൊരൊറ്റ സിംഗിൾ പീസേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു രണ്ട് മീറ്റർ ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കോമൺ ലെങ്ത് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫോൾഡിംഗ് സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് മടക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന തരം സ്റ്റാഫ് ആണ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു കോമൺ ലെങ്ത്ത് ഫോർ മീറ്റർ ആണ് ടു മീറ്റർ ടു മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള രണ്ട് പീസ് അതിന് ഒരു ഹിഞ്ചിന് ഇത്ര റെസ്പെക്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് മടക്കി വെക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ മൂന്നാമത്തതാണ് ടെലസ്കോപ്പിക് സ്റ്റാഫ് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ടെലസ്കോപ്പിക് സ്റ്റാഫിന് മൂന്ന് പാർട്സ് ആണുള്ളത് രണ്ട് ഔട്ടർ പാർട്ടും അതിനകത്തുള്ളൊരു ഇന്നർ വൺ ഔട്ടർ പാർട്സ് രണ്ടെണ്ണം ഹോളോ ആയിരിക്കും ഒന്നിനകത്തേക്ക് മറ്റൊന്ന് ഇറക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ പോയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ദെൻ ടാർഗറ്റ് സ്റ്റാഫ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടാർഗറ്റ് സ്റ്റാഫിൽ സ്റ്റാഫ് മാൻ ആണ് റീഡിംഗ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ടാർഗറ്റ് സ്റ്റാഫ് ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റും സ്റ്റാഫ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഗ്രാജുവേഷൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വിസിബിലിറ്റിക്കുള്ള പ്രശ്നം വിസിബിലിറ്റി ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമുക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റാഫാണ് ടാർഗറ്റ് സ്റ്റാഫ് ടാർഗറ്റ് സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു സർക്കുലർ ടാർഗറ്റ് ഒക്കെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് ആ ടാർഗറ്റ് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് പ്രൊസീജർ വഴി നമുക്ക് സ്റ്റാഫ് മാൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മാൻ അല്ല സ്റ്റാഫ് മാൻ റീഡിംഗ് നോട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ് അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫിനെ പറ്റി പഠിക്കാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് അടുത്തതായിട്ട് ലെവൽസിനെ പറ്റി നോക്കാം ലെവൽ ലെവൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഡംപി ലെവൽ കാണാം നമ്മൾ കോളേജിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡംപി ലെവലാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡംപി ലെവൽ ഡംപി ലെവലിന്റെ ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ടെലസ്കോപ്പാണ് പിന്നൊന്ന് ലെവലിംഗ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് പിന്നൊന്ന് ലെവൽ ട്യൂബാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഡംപി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡംപി ലെവൽ മാത്രമേ ഉള്ളോ ലെവലായിട്ട് ഒരിക്കലും അല്ല വേറെയും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലെവൽസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഈ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഡംപി ലെവൽ വൈ ലെവൽ കുക്സ് റിവേഴ്സിബിൾ ലെവൽ കുഷിംഗ്സ് ലെവൽ ടിൽട്ടിംഗ് ലെവൽ ഓട്ടോ ലെവൽ ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ലെവൽ അപ്പൊ ഡംപി ലെവൽ റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് പക്ഷേ അത് റിവേഴ്സിബിൾ അല്ല ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വൈ ലെവൽ ടെ
സെറ്റിംഗ് അപ്പിൽ വരുന്നത് ഫിക്സിംഗ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓവർ ദി ട്രൈപോഡ് ദെൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ലെവലിംഗ് യൂസിംഗ് ട്രൈപോഡ് ലെക്സ് അതല്ലാതെ സെന്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ലെവലിന്റെ കേസിൽ സെറ്റിംഗ് അപ്പിൽ വരുന്നില്ല അത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഏതൊക്കെയാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന കോമ്പിനേഷൻസിൽ ടെമ്പററി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഓഫ് എ ലെവൽ സെന്ററിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടേം വന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണടച്ച് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം എന്താണ് സെന്ററിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്രൗണ്ടിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേഷൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് തന്നെ എക്സാക്ട്ലി നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് സെൻറ്ററിംഗ് ലെവലിൻ്റെ കേസിൽ ശരിക്കും ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആവശ്യമില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള എലിവേഷൻ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എയും ബിയും ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വെക്കണം പൊതുവേ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് മിഡ് വേ ബിറ്റ്വീൻ ദോസ് ടു ദോസ് ടു സ്റ്റേഷൻസ് കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വെക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ വെച്ചു എന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അത് നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും വെക്കാം നടുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ കുറച്ച് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തോട്ടൊക്കെ മാറി വെക്കാം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല എയും ബിയും വിസിബിൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് സ്റ്റേഷൻ മാർക്ക് ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവിടെ സെൻറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷനും വരുന്നില്ല പിന്നെ വരുന്നത് ലെവലിംഗ് ആണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ലെവൽ ചെയ്യാം ദെൻ എലിമിനേഷൻ ഓഫ് പാരലാക്സ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പാരലാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇമേജ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് ക്രോസ് ഹെയ്സിൽ ആവാതിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പാരലാക്സ് അപ്പം അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഫോക്കസിംഗ് ഐ പീസ് ആൻഡ് ഫോക്കസിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ലെവലിംഗിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസിന് പരിചയപ്പെടാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസിന് പരിചയപ്പെടാം ഈ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൺസിഡർ ചെയ്യാം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫീൽഡിൽ നാല് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം എ ബി സി ആൻഡ് ഡി ഈ നാല് പോയിന്റ്സിൻ്റെയും എലിവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പർപ്പസ് അപ്പം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ ചെന്നു നമ്മൾ നോക്കിയ സമയത്ത് മനസ്സിലായി ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് എയ്ക്കും ബിക്കും സിക്കും കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും ആദ്യത്തെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പോയിന്റ്സിനെയും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ നാലാമത്തെ പോയിന്റിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം വെച്ചാൽ മതിയാവില്ല ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കേസാണ് നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ആദ്യം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വെച്ചു എ ബി സി മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് അവിടെ നിന്ന് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് പോയിന്റ്സിൽ ഓരോ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ വെച്ച് ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റാഫ് റീഡിംഗ് എടുക്കുന്നത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷനിലായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് ആയിരിക്കും എ വിൽ ബി എ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ബെഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ എലിവേഷൻ നമുക്കറിയാം ആ പോയിന്റിലേക്കാണ് ആദ്യം നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റാഫ് റീഡിംഗ് എടുക്കുന്നത് ആ സ്റ്റാഫ് റീഡിങ്ങിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിനോട്ട് ചെയ്ത ബാക്ക് സൈറ്റ് എവിടെയൊക്കെയാണോ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് വെച്ചത് ആ പോയിന്റ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് സ്റ്റേഷൻ എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബാക്ക് സൈറ്റ് എടുത്തു എയില് ദെൻ അടുത്ത പോയിന്റ് ബി ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന പോയിന്റ് സി ആണ് അപ്പം ലാസ്റ്റ് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെറ്റപ്പിൽ വെച്ച് അവസാനം നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോയിന്റ് സി ആണ് അപ്പോൾ സിയിലേക്ക് എടുക്കുന്ന സ്റ്റാഫ് റീഡിങ്ങിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എഫ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ സൈറ്റ് എയ്ക്കും സിക്കും ഇടയിൽ ഏതൊക്കെ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടോ അങ്ങോട്ടേക്കെല്ലാം എടുക്കുന്ന സ്റ്റാഫ് റീഡിങ്ങിന് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിയിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം ലാസ്റ്റ് റീഡിങ് വരെ എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ബാക്കിയാണ് ഡി അപ്പോൾ ഡിയിലേക്കുള്ള സ്റ്റാഫ് റീഡിങ് കൂടെ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പൊസിഷനിൽ വെച്ച് പോസിബിൾ അല്ല സോ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടാമ
പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻസിന് ബേസ് ചെയ്ത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത് പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സെറ്റപ്പിൽ വെച്ച് എടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റാഫ് റീഡിങ്സ് ചിലപ്പോൾ തന്നു എന്ന് വരാം അവർ തമ്മിലുള്ള എലിവേഷൻ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കും ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട സ്റ്റാഫ് റീഡിങ്സിന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ മാത്രം മതി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു പോയിന്റ് എ അടുത്ത പോയിന്റ് ബി എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് റൈസ് ആണോ ഫോൾ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കും റൈസ് ആണോ ഫോൾ ആണോ എന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അവരുടെ സ്റ്റാഫ് റീഡിങ്സ് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വാല്യൂ മനസ്സിലാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഇവിടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉണ്ട് സ്റ്റേഷൻ എ സ്റ്റേഷൻ ബി അപ്പൊ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സ്റ്റാഫ് റീഡിംഗ് അറ്റ് സ്റ്റേഷൻ എ ചെറുതാണ് സ്റ്റാഫ് റീഡിംഗ് അറ്റ് സ്റ്റേഷൻ ബി വലുതാണ് അപ്പൊ ചെറിയ സ്റ്റാഫ് റീഡിംഗ് എവിടെയാണോ വരുന്നത് അതായിരിക്കും ഹയർ എലിവേഷനുള്ള പോയിന്റ് സിമിലർലി വലിയ സ്റ്റാഫ് റീഡിംഗ് എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അതായിരിക്കും ലോവർ എലിവേഷനുള്ള പോയിന്റ് അപ്പൊ രണ്ട് പോയിന്റ്സിലേക്കുള്ള സ്റ്റാഫ് റീഡിംഗ് തന്നിട്ട് അവർ തമ്മിലുള്ള റൈസ് ഓർ ഫോളോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കാം ഡിഫറൻസ് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഒരു പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് കിട്ടിയതെന്ന് വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ കേസിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് കിട്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദർ ഇസ് എ ഫോൾ ഫ്രം എ ടു ബി എത്രത്തോളം ആണ് ആ ഫോൾ വരുന്നത് അത് തമ്മിലുള്ള ലെവൽ ഡിഫറൻസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഫോൾ വരുന്നത് ആ രീതിയിൽ ഒരു പക്ഷേ പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം നിങ്ങൾ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പ്രോബ്ലംസ് അടുത്തതായിട്ട് ലെവലിംഗുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആണ് കറക്ഷൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ രണ്ട് കറക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്നത് കറക്ഷൻ ഫോർ കറവേശർ ആൻഡ് കറക്ഷൻ ഫോർ റിഫ്രാക്ഷൻ കറവേശർ കറക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷനിലോട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം കറവേശർ കറക്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഡി സ്ക്വയർ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇരിക്കുന്ന പോയിന്റും സ്റ്റാഫ് ഇരിക്കുന്ന പോയിന്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡി നമ്മൾ കിലോമീറ്ററിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കറവേശർ കറക്ഷൻ വിൽ ബി ഇൻ മീറ്റർ സിമിലർലി കറക്ഷൻ ഫോർ റിഫ്രാക്ഷൻ സി ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് സൈൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം പ്ലസ് ആണ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ വൺ ടു ഡി സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ തിയറി കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കമ്പൈൻ കറക്ഷൻ കമ്പൈൻ കറക്ഷൻ രണ്ടിൻ്റെയും സം ആണ് ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഓവറോൾ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ തന്നെ വരും മൈനസ് പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് സെവൻ ത്രീ ഡി സ്ക്വയർ വേറെ രണ്ട് റിലേഷൻസ് കൂടെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം കറവ് റിഫ്രാക്ഷൻ കറക്ഷൻ സി ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സെവൻത് ഓഫ് കർവേസർ കറക്ഷൻ ആയിരിക്കും സിമിലർലി കമ്പൈൻ കറക്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ബൈ സെവൻത് ഓഫ് സി സി ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ദെൻ അടുത്തതായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ബബിൾ ട്യൂബിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്താണ് ബബിൾ ട്യൂബ് നമുക്കൊരു ലെവൽ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ആ ലെവലിനകത്ത് കാണുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പാർട്ട് ആണ് ലെവൽ ട്യൂബ് അപ്പൊ ലെവൽ ട്യൂബിനകത്ത് ഒരു ലിക്വിഡ് ഫില്ല് ചെയ്യും പാർഷ്യലിയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് കാരണം മുഴുവനായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്താൽ അവിടെ ബബിൾ ഫോം ചെയ്യില്ല പാർഷ്യലിയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പാർഷ്യലി ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലെവൽ ട്യൂബിൽ ബബിൾ ട്യൂബിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ബബിൾ എപ്പോഴാണ് സെൻട്രൽ വരുന്ന ലെവലിൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഹൊറിസോണൽ ആകുമ്പോഴാണ് ബബിൾ സെൻട്രൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഹൊറിസോൺ ഡയലറ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വന്നാൽ ബബിൾ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ സെൻട്രൽ നിന്ന് മാറി വേറെ അങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം നല്ല രീതിക്ക് അത് കാണിച്ചു തരുന്നു ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെൻഡൻസി നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി അപ്പോൾ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എങ്ങനെയൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒന്ന് ഡിക്രീസ് ദ വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഈ ഒരു ലെവൽ ട്യൂബിനകത്ത് ഒരു ലിക്വിഡ് ഫില്ലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ വിസ്കോസിറ്റി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബബിളിന്
കോണ്ടൂർ മാപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോണ്ടൂറിംഗ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് കുറച്ച് ടേംസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ഒരു ടേം ആണ് കോൺടൂർ ഇന്റർവെൽ എന്താണ് കോൺടൂർ ഇന്റർവെൽ കോണ്ടൂർ ഇന്റർവെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോണ്ടൂർ മാപ്പിൽ വരുന്ന രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് കോണ്ടൂർ ലൈൻസിൽ പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോണ്ടൂർ ഇന്റർവെൽ ക്ലിയർ ആണോ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോണ്ടൂർ മാപ്പിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കോണ്ടൂർ ഇന്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ആ മാപ്പ് എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അടുത്തടുത്ത് കാണുന്ന രണ്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ലൈൻസിലെയും പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള എലിവേഷൻ ഡിഫറൻസ് ആണ് വൺ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടേം ആണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇക്വാലൻറ്റ് എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇക്വാലൻറ്റ് അടുത്തടുത്ത രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് കോണ്ടൂർ ലൈൻസിലെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണോ ആ ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇക്വാലൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇക്വാലൻറ്റ് ചെറുതാണ് ചെറിയ വാല്യൂ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം സ്മോൾ വാല്യൂ ആണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇക്വാലൻ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയയുടെ സ്റ്റീപ്നെസ്സിനെ പറ്റി എന്ത് പറയാൻ പറ്റും സ്മോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇക്വാലൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അവിടെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീപ്പാണ് കാരണം ഒരു എലിവേഷനിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ എലിവേഷനിലോട്ടുള്ള ആ ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുകയാണ് ഹൊറിസോണ്ടലി അപ്പം എന്ത് പറയാൻ പറ്റും സ്റ്റീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലോപ്പാണ് അത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പറയാം ഇനി കോണ്ടൂർ മാപ്പിൽ കോണ്ടൂർ ഇന്റർവെൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കിയാണ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോണ്ടൂർ മാപ്പിൽ കോണ്ടൂർ ഇന്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് മാപ്സിന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഈ കോണ്ടൂർ ലൈൻസിന് കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്ത് വെക്കണം കോണ്ടൂർ ലൈൻ ഷുഡ് ക്ലോസ് അപ്പോൺ ഇറ്റ് സെൽഫ് അത് അതിൽ തന്നെ വന്ന് തിരിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ പോയിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അത് എവിടെയെങ്കിലും അബ്രപ്റ്റ്ലി എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മൾ കാണിക്കാറില്ല ദെൻ ടു കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് ഹാവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് എലിവേഷൻസ് കനോട്ട് ഇൻ്റർസെക്ട് ഈച്ച് അതർ ഡിഫറെൻറ്റ് എലിവേഷൻസ് ഉള്ള രണ്ട് കോണ്ടൂർ ലൈൻസിന് ഒരിക്കലും പരസ്പരം ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പറ്റുമോ അങ്ങനെ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അങ്ങനെ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ എലിവേഷൻ അപ്പം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറയും അതായത് ഒരു നൂറ് മീറ്ററിൻ്റെ ഒരു കോണ്ടൂർ ലൈനും ഒരു നൂറ്റി ഒന്ന് മീറ്ററിൻ്റെ കോണ്ടൂർ ലൈനും ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്താൽ ആ പോയിൻറ്റിൽ നൂറ് മീറ്റർ ആണോ നൂറ്റൊന്ന് മീറ്റർ ആണോ എലിവേഷൻ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസസിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് എലിവേഷൻസ് ഉള്ള കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് ഒരിക്കലും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ദർ ഇസ് എൻ എക്സെപ്ഷൻ ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ക്ലിഫ് ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ക്ലിഫ് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഒരു ടോപ്പ് വ്യൂ എന്നുള്ള രീതിയിലാണല്ലോ ഈ ഒരു കോണ്ടൂർ മാപ്പ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു ഓവർ ഹാങ് ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു ക്ലിഫിൻ്റെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലിഫ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഓവർ ഹാങ് ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു ക്ലിഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പോയിന്റും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പോയിന്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ മാപ്പിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാപ്പ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തോന്നും പക്ഷേ അത് ആക്ച്വലി അങ്ങനെയല്ല ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ദെൻ കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് ഹാവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് എലിവേഷൻസ് കനോട്ട് യുണൈറ്റ് ടു ഫോം എ സിംഗിൾ ലൈൻ ഡിഫറെൻറ്റ് എലിവേഷൻസ് ഉള്ള കോണ്ടൂർ ലൈനിന് ഒരിക്കലും ഒരു ലൈനായിട്ട് യുണൈറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ അങ്ങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്വാഭാവികമാണ് അല്ലേ കാരണം ഡിഫറെൻറ്റ് എലിവേഷൻസ് ഉള്ള ലൈനാണ് ഒരു സിംഗിൾ ലൈനായിട്ട് എങ്ങനെ പോകും അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ദർ ഇസ് എൻ എക്സെപ്ഷൻ കേസ് അത് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിഫ് ആണ് വെർട്ടിക്കൽ സൈഡ് ഒരു സൈഡ് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് നല്ല കുത്തനെയുള്ള ഒരു ക്ലിഫ് വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിഫ് അപ്പം ടോപ്പ് വ്യൂ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വെർട്ടിക്കൽ പോയിന്റിൽ ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിൽ വരുന്ന എല്ലാ പോയിന്റ്സും ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് താഴെ 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 ഇരിക്കുന്നത
വാലി റിവർ വാലീസ് റിവർ വാലീസിൻ്റെ കേസിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന കോണ്ടൂർ ലൈൻസിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക വി ഷേപ്പ്ഡ് കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുക വാലി വി എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ റിഡ്ജസ് റിഡ്ജസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൗണ്ടൈൻ റിഡ്ജ് ആണ് ഒരു ലോങ് നാരോ മൗണ്ടൈൻ റിഡ്ജ് റിഡ്ജസിൻ്റെ കേസിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന കോണ്ടൂർ അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ഷേപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് ആയിരിക്കും ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കോണ്ടൂറിങ് നോക്കാം ഫീൽഡിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് ഈ കോണ്ടൂർ ലൈൻസിനെ നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് പൊതുവേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോണ്ടൂർ ലൈൻസിൽ വരുന്ന പോയിന്റ്സിനെ ഡയറക്ട്ലി ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണ് അത് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിലാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക വെർട്ടിക്കൽ കൺട്രോൾ അതുപോലെ ഹൊറിസോണൽ കൺട്രോൾ എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ കൺട്രോൾ വെർട്ടിക്കൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലെവലിംഗ് ആണ് ബേസിക്കലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലെവലും ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫും വെച്ച് ലെവലിംഗ് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു നൂറ് മീറ്റർ കോണ്ടൂർ ലൈൻ ഫീൽഡിൽ ട്രേസ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കും ഫീൽഡിൽ നൂറ് മീറ്റർ ലിവേഷൻ ഉള്ള പോയിന്റ്സ് എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ലെവലിംഗ് ലെവൽ ലെവലും ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫൊക്കെ വെച്ച് ഫീൽഡിൽ ചെന്നിട്ട് ഓരോ പോയിന്റിലും മാറി 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 ഒരു ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാറ്റി 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 ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എലിവേഷൻ എത്ര വരുന്നു എന്നുള്ള കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്കൊക്കെ റെഫറൻസ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ നൂറ് മീറ്റർ എലിവേഷൻ കിട്ടുന്ന പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ പോയിന്റ്സിന് ഗ്രൗണ്ടിൽ മാർക്ക് ചെയ്യും നൂറ് മീറ്റർ അല്ല കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലോ ആ പോയിന്റ് കളഞ്ഞ് വേറെ പോയിന്റ് നോക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സിനെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റിക്വയർഡ് എലിവേഷൻ ഉള്ള പോയിന്റ്സിനെ ഫീൽഡിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കുന്നു അതാണ് വെർട്ടിക്കൽ കൺട്രോൾ ഇനി ആ പോയിന്റ്സിനെ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഷീറ്റ് ഫീൽഡിൽ മാത്രം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്താൽ പോരാ നമുക്കതൊരു മാപ്പായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ്സ് നമ്മളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് റിലേറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് വരുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കൺട്രോളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് നമ്മളുടെ ഡിസ്റ്റൻസും റിലേറ്റീവ് ഡയറക്ഷനും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ സർവേയിങ് മെത്തേഡ്സ് വെച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് സർവേയിങ് മെത്തേഡ്സ് പഠിച്ചല്ലോ ചെയിൻ സർവേ കോമ്പ് സർവേ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർവേയിങ് മെത്തേഡ് വെച്ച് പോയിന്റ്സിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് ഡയറക്ഷനും ഡിസ്റ്റൻസും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കൺട്രോൾ ഇനി ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സിനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സിൻ്റെ എലിവേഷനാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോണ്ടൂർ ലൈൻസിൽ വരുന്ന പോയിന്റ്സിനെ ഡയറക്ട്ലി ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല വേറെ പല പോയിന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സിൻ്റെ എലിവേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് വയ്ക്കുന്നു അത്തരം പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഗ്രിഡ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കും എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ആ ഗ്രിഡ് പോയിന്റ്സിൻ്റെ എലിവേഷൻ്റെ ബേസിസിൽ ബാക്കി വരുന്ന പോയിന്റ്സിനെ ഇൻട്രപ്പൊളേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് വഴിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സർവേ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഏരിയ ഏതാണോ ആ ഏരിയേനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രിഡ്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രിഡ്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ആ ഗ്രിഡ്സിൽ വരുന്ന കുറച്ച് സെലക്റ്റഡ് പോയിന്റ്സ് ഗ്രിഡ് പോയിന്റ്സിൻ്റെ എലിവേഷൻ മാത്രം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വയ്ക്കും എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എലിവേഷനുള്ള പോയിന്റ്സിനെ ഇൻ്റർപൊളേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോസസ്സ് വഴി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് തന്നെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ചെയ്യാം മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്തിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഏത് രീതിയിലാണ് ഗ്രിഡ്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ്
നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ റേഡിയൽ ലൈൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഏരിയയുടെ സെൻട്രൽ ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നും റേഡിയൽ ലൈൻസ് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് ആ റേഡിയൽ ലൈൻസിൽ വരുന്ന കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഗ്രിഡ് പോയിന്റ്സിന്റെ എലിവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഫർദർ ഇന്റർപ്പലേഷൻ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിന്റെ ഡിഫറെന്റ് പ്രോസസ്സ് ഇനി ഇന്റർപ്പുളേഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കുറെ നേരമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഇന്റർപ്പുളേഷൻ ചെയ്യുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇന്റർപ്പുളേഷൻ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടും മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആയിട്ട് പറയാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഐ എസ്റ്റിമേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ അരിത്മെറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻസ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഐ എസ്റ്റിമേഷൻ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ജസ്റ്റ് നോക്കി അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇന്റർപ്പുളേഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഐ എസ്റ്റിമേഷൻ സപ്പോസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത രണ്ട് ഗ്രിഡ് പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് എ ഒന്ന് ബി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം എ യുടെ എലിവേഷൻ വൺ നോട്ട് ടു മീറ്റർ ബി യുടെ എലിവേഷൻ വൺ നോട്ട് ഫോർ മീറ്റർ നമുക്ക് എയ്ക്കും ബി ക്കും ഇടയിൽ വൺ നോട്ട് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എലിവേഷനുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും അറിയാം ഐ എസ്റ്റിമേഷൻ വഴി ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കും എ നൂറ്റി രണ്ട് മീറ്റർ ആണ് ബി ഡെ എലിവേഷൻ നൂറ്റി നാല് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ വൺ നോട്ട് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം സെൻട്രൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറിയ ഒരു പോയിന്റിലായിരിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് 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 പോയിന്റ്സ് കിട്ടി ആ ഒരു കോണ്ടൂർ ലൈൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഐ എസ്റ്റിമേഷൻ വഴി ഇന്റർപ്പുളേഷൻ ചെയ്യുന്ന രീതി രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നതാണ് അരിത്മെറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻസ് അത് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സും പറയുന്നതിൽ മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇന്റർപ്പുളേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അരിത്മെറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന കീ വേർഡ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ വെച്ച് ഇന്റർപ്പുളേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ആണ് സ്പീഡും ആക്യുറസിയും ഒക്കെ ഒരു മീഡിയം ലെവൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് കോണ്ടൂറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ടാക്യോമെട്രി ടാക്യോമെട്രി പറയുന്ന രണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റ് നെയിംസും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ടെലിമെട്രി അല്ലെങ്കിൽ ടാക്യോമെട്രി ടെലിമെട്രി ഓർ ടാക്യോമെട്രി എന്താണ് ടാക്യോമെട്രി ടാക്യോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്യോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസും ലെവൽ ഡിഫറൻസും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ടാക്യോമീറ്റർ ടാക്യോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ടാക്യോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഡിനറി ട്രാൻസിറ്റ് തിയോഡലൈറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഡയഫ്രത്തിലാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ തിയോഡലൈറ്റിന്റെ ഡയഫർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു സർക്കുലാർ പോർഷനകത്ത് വേർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ക്രോസ് ഹെയ്സ് കാണാൻ പറ്റും നേരെ മറിച്ച് ടാക്യോമീറ്ററിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡയഫ്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദിസ് വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ക്രോസ് ഹെയർ രണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഹെയർസും കൂടെ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഹെയർസും കൂടെ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും വൺ എബോ ആൻഡ് അനദർ ബിലോ അറ്റ് അൻ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ക്രോസ് ഹെയർ ഹൊറിസോണ്ടൽ ക്രോസ് ഹെയറിൽ നിന്ന് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മുകളിലും താഴത്തേക്കും ആയിട്ട് രണ്ട് അഡീഷണൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഹെയർസും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡയഫ്രത്തിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റേഡിയ ഡയഫ്രം അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ സ്റ്റേഡിയ ഡയഫ്രം ഫിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഓർഡിനറി ട്രാൻസിറ്റ് തിയോഡലൈറ്റ് ആണ് ടാക്യോമീറ്റർ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടാക്യോമീറ്റർ വെച്ച് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കും ഹൊറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയിൻ ഇല്ലേ ടേപ്പ് ഇല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് ടാക്യോമീറ്റർ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും
ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് രണ്ട് പേരും തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഡിയ ടാക്യോമെട്രിയും ട്രാൻസിഷൻ ടാക്യോമെട്രിയും തമ്മിലുള്ള ബേസിക് ഡിഫറൻസ് സ്റ്റേഡിയ ടാക്യോമെട്രി തന്നെ വീണ്ടും രണ്ട് ടൈപ്സ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിക്സ്ഡ് ഹെയർ മെത്തേഡ് മൂവബിൾ ഹെയർ മെത്തേഡ് ആദ്യം ബേസിക് ആയിട്ട് സ്റ്റേഡിയ ടാക്യോമെട്രിയിൽ വരുന്ന ഒരു ബേസിക് കേസിന്റെ പ്രൊസീജർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ്സിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള ഒരു കേസ് നിങ്ങളിവിടെ ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് എ ബി യും തമ്മിലുള്ള ഹൊറിജോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എയിൽ നമ്മൾ ടാക്യോമീറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബിയിൽ ഒരു ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏറ്റവും ബേസിക് കേസാണ് ഈ കേസിൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഹൊറിസോണൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ആവശ്യം ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റാഫ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ആവശ്യമാണ് എന്താണ് എസ് നമുക്കറിയാം ഈ ടാക്യോമീറ്ററിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേഡിയ ഡയഫറ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കാണാൻ പറ്റും ഈ സ്റ്റേഡിയ ഡയഫറത്തിലെ ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം സ്റ്റേഡിയ ഹെയർസ് തമ്മിലുള്ള സ്റ്റാഫ് റീഡിങ്സിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഈ ടാക്യോമീറ്ററിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഡയഫ്രം കാണാം ഇതിൽ ടോപ്പ് സ്റ്റേഡിയ ഹെയറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു സ്റ്റാഫ് റീഡിംഗ് ഉണ്ടാവും ബോട്ടം സ്റ്റേ സ്റ്റേഡിയ ഹെയറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു സ്റ്റാഫ് റീഡിംഗ് ഉണ്ടാവും ഈ രണ്ട് സ്റ്റാഫ് റീഡിങ്സിന്റെയും ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്ക് ചെയ്തത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എസ് പ്ലസ് സി ഇതിൽ എസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കെയും സിയും രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈങ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് അഡിറ്റീവ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ ഐ ആൻഡ് സി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് പ്ലസ് ഡി എന്താണ് എഫ് ഐ ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേഡിയ ഡയഫ്രത്തിനകത്ത് ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം സ്റ്റേഡിയ ഹെയർസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റേഡിയ ഡയഫ്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം സ്റ്റേഡിയ ഹെയർസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഡയഫ്രത്തിനകത്തുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതാണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാല്യൂ കൂടെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആൻഡ് ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്റർ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഒരു ഇന്റേർണലി ഫോക്കസിംഗ് ടെലസ്കോപ്പിന്റെ കേസിൽ എന്താണ് ഇന്റേർണലി ഫോക്കസിംഗ് ടെലസ്കോപ്പ് ഇന്റേർണലി ഫോക്കസിംഗ് ടെലസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡബിൾ കോൺക്യൂ ലെൻസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഇന്റേർണലി ഫോക്കസിംഗ് ടെലസ്കോപ്പിന്റെ കേസിൽ ഈ സിയുടെ വാല്യൂ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് വെൻ കമ്പയർ ടു കേസ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കും എക്സ്റ്റേണലി ഫോക്കസി കൊണ്ട് ടെലസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ റിലേറ്റീവ് മൂവ്മെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ an outer tube and inner tube containing objective and eyepiece adiludeyana focusing nadakkunnathu athrathulla externally focusing telescope il c da value negligible alla or 30 to 60 cm varayokka vary cheya multiplying constant da value nu parana generally 100 aayittana edukkarulla appo parikshike chodikkum multiplying constant and additive constant for an internally focusing telescope 100 0 0 100 200 0 ennokka parane pala tarathulla combinations undayirikkum appo aa reethiyile answer select cheyanayittu ningal shraddhikka ഇനി എക്സ്റ്റേണലി ഫോക്കസിംഗ് ടെലസ്കോപ്പിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിയുടെ വാല്യൂ നെഗ്ലിജിബിൾ അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് നെഗ്ലിജിബിൾ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോക്കസിങ്ങിലൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ വരുത്തി വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ഒരു ലെൻസ് എക്സ്റ്റേണലി ഫോക്കസിംഗ് ടെലസ്കോപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ആ ലെൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അനലാക്റ്റിക് ലെൻസ് അനലാക്റ്റിക് ലെൻസ് ഇതൊരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഡയഫ്രത്തിനും ഒബ്ജക്ട് ലെൻസിനും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു അനലാക്റ്റിക് ലെൻസ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ടാക്യോമീറ്ററിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കേസ് ഈക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എസ് പ്ലസ് സി ഇനി എന്താണ് ഈ സ്റ്റേഡിയ ടാക്യോമെട്രിയും അതുപോലെ സ്റ്റേഡിയ ടാക്യോമെട്രിയിൽ വരുന്ന ഫിക്സ്ഡ
ടാൻജൻഷ്യൽ ടാക്യോമെട്രി നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ടാൻജൻഷ്യൽ ടാക്യോമെട്രിയിൽ രണ്ട് തവണയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാഫിലേക്ക് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിന് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് തവണ സ്റ്റാഫ് റീഡിങ്സ് എടുക്കുന്നു രണ്ട് തവണ വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾസും മെഷർ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് പിന്നീട് കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്തി ഹൊറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസിലോട്ട് എത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം നിങ്ങൾ തൽക്കാലം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടാൻ തീറ്റ വൺ മൈനസ് ടാൻ തീറ്റ ടു സെക്കൻഡ് കേസ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടാൻ തീറ്റ വൺ പ്ലസ് ടാൻ തീറ്റ ടു അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് വെൻ ബോത്ത് ആംഗിൾസ് തീറ്റ വണ്ണും തീറ്റ ടൂവും ആർ ഏതർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എലിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വെച്ചു സ്റ്റാഫ് വേറൊരു പോയിന്റിലുണ്ട് ആ സ്റ്റാഫിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ആദ്യത്തെ തവണ തീറ്റ വൺ ഇൻക്ലിനേഷൻ കൊടുത്ത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്റ്റാഫ് റീഡിംഗ് എടുക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ തവണ തീറ്റ ടു ഇൻക്ലിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഒരു സ്റ്റാഫ് റീഡിംഗ് എടുക്കുന്നു അപ്പൊ രണ്ട് സ്റ്റാഫ് റീഡിംഗ്സിന്റെയും ഡിഫറൻസ് അതാണ് എസ് ഈ തീറ്റ വൺ തീറ്റ ടു ബോത്ത് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എലിവേഷൻ ഓർ ബോത്ത് ആംഗിൾസ് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നേരെ മറിച്ച് ഒരു ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷനും ഒരു ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷനും ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടാൻ തീറ്റ വൺ പ്ലസ് ടാൻ തീറ്റ ടു ഇക്വേഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പുതിയൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനെ പരിചയപ്പെടാം പുതിയൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക സബ്ടെൻസ് ബാർ എന്താണ് സബ്ടെൻസ് ബാർ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് സബ്ടെൻസ് ബാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോങ് ഒരു ഹൊറിസോണൽ ബാർ ആണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്തിനു യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ചെയിനിങ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ചെയിൻ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ടേപ്പ് വെച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഏരിയാസിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് സബ്ടെൻസ് ബാർ അപ്പോൾ മാർഷി ഏരിയാസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അൺറിലേറ്റഡ് ഹൈലി അൺറിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെറൈൻ അത്തരത്തിലുള്ള ഏരിയാസിലൊക്കെ നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മിസ്ലേനിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് സബ്ടെൻസ് ബാർ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ടാക്യോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺവെൻഷണൽ സർവേയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് കേവ്സ് കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബേസിക്കലി ഒരു വളവാണ് അല്ലേ രണ്ട് രീതിയിലാണ് കേവ്സ് നമ്മൾ റോഡിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കാണാറുള്ളത് ഒന്ന് ഹൊറിസോണ്ടൽ കേവ് ആണ് ഒന്ന് വെർട്ടിക്കൽ കേവ് ആണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു വെർട്ടിക്കൽ കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേഡിയൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ കേവ്സിന് തന്നെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട് സിമ്പിൾ കേവ് കോമ്പൗണ്ട് കേവ് ട്രാൻസിഷൻ കേവ് അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ട് ബേസിക്കലി എന്താണ് ഒരു സിമ്പിൾ കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോഡ് ആ രണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോഡിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരൊറ്റ കേവ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേഡിയസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിമ്പിൾ സർക്കുലാർ കേവ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ സർക്കുലാർ കേവിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെർമിനോളജീസ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ കേവ് എന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മുടെ രണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ്സ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് രണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡ്സ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡ്സിനെയും നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ കേവ്സിലോട്ടുള്ള രണ്ട് ടാൻജൻസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതായത് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇത് ആദ്യം കാണുന്ന ഈ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡ് ഇത് രണ്ടാമത് വരുന്ന ഈ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡ് ഈ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേവ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്
मिड और नीट अल कर्व सेंटर पॉइंट वर्टक्स अलग ऑफ इंटरसेक्शन नमें कणक्ट डिस्टन निकरान एक्सटेनल डिस्ट इन रंगिस् नमक का ऑफ इंटरसेक्शन फोम आंगि बिटी बैक टाज आवर्ड टाज आंगि ई आंगि ऑफ इंटरसेन वि बैक टाज बियोड वर्टक्स ना जस्ट एक्सटे आशन फोरवेड टाज तमिल आंगि डेलट डिनोट दैट डिफ्लक्षन आंगि अल इतर सर्कुला कर्वान सीमिलरली इनडियस ऑफ कर्वेस आस कॉंडिंगा सेंटर अब सेंट्रल मेक ईर पर्टिकुला आंगि नमुक सेंट्रल आंगि वि सेंट्रल आंगि इत्र सीमप सर्कुला कर्व रिलेट कुछ टेर्मिनोजी इन नमुक इंपॉर्ट नोक एलमेंट ऑफ सीमप सर्कुला कर्व एलमेंट ऑफ सीमप सर्कुला कर्वेश नरते कर्कुला कर्वेस नमुक इंपॉर्ट पढ़ी कुछ रिलेशनसा आंगि ऑफ इंटरसेन नमुक आ फिगर नोक मनसा आंगि ऑफ इंटरसेन डिफ्लक्षन आंगि तमिल रिलेशनों रिलेशन आंगि ऑफ इंटरसेन डिफ्लक्षन आंगि आड् नमुक कणटी डिग्री आई अब अदान नमुकान्ल रिलेशन अब रिलेशन कूड़ी सेंट्रल आंगि ईक्वल टू डिफ्लक्षन आंगि सेंट्रल आंगि वालू डिफ्लक्षन आंगि वालू सेंम लेंत ऑफ कर्व नमक और सर्कुला सैक्टर एड़क अंगत कालकुलेट आर् तीट रीतील तीट रेडियन अब आ रीती डेलट नमु डिफ्लक्षन आंगि इन डिग्रीस अद्यम रेडियनोट मेटी पै बै वण एटी इंटू चेद पै पै डेलट बै वण एटी रेडियनसो कणवेट डिफ्लक्षन आंगि अेडियसो मल्टिप्लैद नमुक आ कर्वि लेंत कैन मीड ऑर्डिनेट मीड ऑर्डिनेट नरते कौ इन वह ना मूं रिलेशन आ मूं रिलेशनस तोट मुंब न कंपरी ईर फिगर कुछ रईट आंगि ट्रयांगिस्ल ट्रोणमेट्रिक रिलेशन अप्ले नमुक कुछ रिलेशनस एक्सापि वे नमुक नोक लोंग कोडि लेंत कंपिड़ान नोक लोंग कोडि लेंत लोंग कोडे नमक टी वण टी टू कणक्टी लोंग लाइन अब अवे ट्रयांगि कंसीडर ईर कु ट्रयांगि कंसीडर अब इतनी एल बै टू आ आईलो एल बै टू आई आ पर्टिकुले डिस्टनसल ईर आंगि डिफ्लक्षन आंगि मग्निट्यूडीवल सो पगुति आंगि डेलट बै टू आमक सैन डेलट बै टू एन एम नमुक सैन डेलट बै टू इसवल टू एल बै टू डिवैड बै आर्मी अलग एलिवेशन नमक अवे की एल इसवल टू टू आर् सैन डेलट बै टू एल इसवल टू टू आर् सैन डेलट बै टू अब नम्बर इंपॉर्ट रिलेशन नमक एर्क लेंत ऑफ लोंग कोड इसवल टू टू आर् सैन डेलट बै अल बाकी रिलेशनस नमुक नेरते नो किगरी कुछ ट्रिगोमेट्रिक रिलेशन अप्ले आ रिलेशनस डिव नेक्स्ट मिड ऑर्डिनेट मिड ऑर्डिनेट लेंत ए कालकुलेट आर् इंटू वण माइन को डेलट बै टू एक्सटेनल डिस्ट एक्सटेनल डिस्टन अलो एपेक्स डिस्टन अलग एक्सटेनल डिस्ट आर् इंटू सी डेलट बै टू माइनस वण टाज लेंत अब टी वण मुदल वी वर लेंत अलग टी टू मुदल v वी वर लेंत अत्र लेंत टाज लेंत कालकुलेट आर् टाण डेलट बै टू इत्र एलमेंट ऑफ सर्कुला कर्वर रीती पढ़ी इन इंपॉर्ट आईंटो पर सैटिंग ऊट ऑफ कर्व और कर्व एन नमुक सैट इवे कर्व सैटान मेथड्स पेरान कृत्यु ओर्ति वे प्रोसिजियर कुछ कॉम्प्लेक्स मनसिंग कृत्यु पेर पढ़ी पाद रीती नमुक कर्वस ने सैट रू मेथड्स नमुक पर पोवे लीनियर् मेथड्स आंगुला मेथड्स अब लीनियर् मेथड्स प्रत्येक लीनियर् मेषर्मेंट वो कर्व सैट रीति आंगुला मेथड्स ऐसी तरह आंगि मेषरी इंसट्रमेंट्स आ केसल यूस अदान लीनियर् मेथड आंगुला मेथड तमिल डिफरस अब नि कृत्य 
കൃത്യമായിട്ട് പേരുകൾ ഓർത്ത് വെക്കുക സെറ്റിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് കേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് വരുന്ന ലീനിയർ മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെ ആംഗുലർ മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെ അപ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് റാൻഡമായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പേര് കിട്ടുകയാണ് ആ പേര് എന്തിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വേർതിരിച്ച് പറയാൻ പറ്റണം അത് കേവ് സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആംഗുലർ മെത്തേഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കറവ് സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ലീനിയർ മെത്തേഡ് ആണ് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോവാം അപ്പോൾ ഈ നാല് മെത്തേഡ്സിൻ്റെ പേരുകൾ മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ലീനിയർ മെത്തേഡ്സ് നാലെണ്ണം ആണ് ഓഫ് സെറ്റ്സ് ഫ്രം ലോങ് കോഡ് അതൊരു മെത്തേഡ് ആണ് ഓഫ് സെറ്റ്സ് ഫ്രം ടാൻജൻറ്റ് അതായത് ലോങ് കോഡിൽ നിന്നും ടാൻജൻറ്റിൽ നിന്നും ഓഫ് സെറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് കേവ് സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഓഫ് സെറ്റ്സ് ഫ്രം കോഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് സക്സസീവ്ലി കോഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ആ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം സക്സസീവ് ബൈസെക്ഷൻ ഓഫ് ലോങ് കോഡ് ലോങ് കോഡിനെ സക്സസീവ്ലി ബൈസെക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഒരു ലീനിയർ മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ നാല് പേരുകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓഫ് സെറ്റ്സ് ഫ്രം ലോങ് കോഡ് ഓഫ് സെറ്റ്സ് ഫ്രം ടാൻജൻറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ്സ് ഫ്രം കോഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് സക്സസീവ് ബൈസെക്ഷൻ ഓഫ് ലോങ് കോഡ് ഇത്രയാണ് കർവ് സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ലീനിയർ മെത്തേഡ്സ് നെക്സ്റ്റ് ആംഗുലാർ മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് കർവ് സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആംഗുലാർ മെത്തേഡ്സ് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സിൻ്റെ പേരുകൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഒന്നാമതായിട്ട് റാങ്കൈൻസ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ മെത്തേഡ് ഇതാണ് ഏറ്റവും കോമൺലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഫോർ സെറ്റിംഗ് ഔട്ട് എ കേവ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ടാക്യോമെട്രിക് മെത്തേഡ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ടൂ തിയോഡ്ലൈറ്റ് മെത്തേഡ് ടൂ തിയോഡ്ലൈറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ആണ് പേര് അല്ലേ ടൂ തിയോഡ്ലൈറ്റ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും രണ്ട് തിയോഡ്ലൈറ്റ്സ് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കർവ് സെറ്റിംഗ് ഔട്ട് മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെത്തേഡ്സ് ഇസ് യൂസ് ഫോർ സെറ്റിംഗ് ഔട്ട് എ കേവ് ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെയായിരിക്കാം എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും റാൻഡമായിട്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് തന്നിട്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണം ടൂ തിയോഡ്ലൈറ്റ് മെത്തേഡ് എന്നായിരിക്കാം പേര് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ആംഗുലാർ മെത്തേഡ് ഓഫ് സെറ്റിംഗ് ഔട്ട് എ കേവ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും മൂന്ന് ലീനിയർ മെത്തേഡ്സിൻ്റെ പേരും തരും ഒരെണ്ണം ടാക്യോമെട്രിക് മെത്തേഡ് ഒന്നും തരും അപ്പോൾ എന്ത് പറയാം ടാക്യോമെട്രിക് മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മെത്തേഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കർവ് സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ലീനിയർ മെത്തേഡ് ആണോ ആംഗുലാർ മെത്തേഡ് ആണോ വേർതിരിച്ചറിയാൻ പാകത്തിന് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കൺവെൻഷനൽ സർവേയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊന്നുമല്ല ഇതല്ലാതെയും ഇതിനപ്പുറത്തോട്ട് ഒരുപാട് വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സർവേ പക്ഷേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻപ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പ്രോബ്ലംസ് മാക്സിമം കിട്ടുന്നതെല്ലാം വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ച കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ മാക്സിമം വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം എഫേർട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക സിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള എഫേർട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക ആ സിൻസിയർ എഫേർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഹാർഡ് വർക്കിലൂടെയും നല്ല ഡെഡിക്കേഷനിലൂടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള റിസൾട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വരാനിരിക്കുന്ന എക്സാംസ് എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ക്രാക്ക് ചെയ്യണം അതിനെല്ലാവർക്കും എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ